ስካውን ወደ ሰማይ ማልተላከም እንዶን ኮንግረሱን ያጨቀጨ ሁሉ ግዜ ኮንግረሱ ይጨቃጨቀበታል ለረብ ብዙ ብራ ሱጣን ምንድነው ምሻለው ይባላል በዜና ዚ ደረጃ ተደረሰ ተብሎ በዜና ይነገራል ገና ስካውን አልተላከም ይሄ ትልቁ የና ትልቁ የና ሳሚሽ ከመጀራሽ በ2018 ይላካል ተብሎ ነበር አልተላከም ስካውን የ20 ቢሊዮን ዶላር ምርጭ አለሁኝ በዋናነት ብሏል አዞቅጣው ያ የ20 ቢሊዮን ዶላር ምሽም ሰው <laughs> 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 ያሉም ማስረጃዎች ላክልኝ አልኩት ከዛ ምትፈልገው ጠይቀኛ ላይ ቴክስት አደረኩለት ለምሳሌ ናሳ ከሰራ የቅጥር ደብደብ ያለው ወይ አይዲ ያለው ወይ ባጅ ያለው ወይ እዛ መስራ ቤት እየሰራ ታክሲ ያሰራ በW2 ፎርም አለው ወይ ደሞ ሲቀበል ፔቼኩ በዛ ስም የመጣለት አለው ወይ ወይ ሌላ ዛ መስራ ቤት መስራቱን የሚያሳይ ምልክቶች አሉ አልኩት ከነዚህ ውስጥ እንደው አንዱ ከነዚህ ውስጥ አንዱ እንኳን ከላክልኝ በቀ ይሄን ነገር አቆመውልን አልኩት ከመጨረሻ እሱ ምን አለ እንደውም ካውን በኋላ ይሄን ምርምር እና ይሄን አይነት ሐሳብ እንዳታነሳ አርፈ ብትቀመጥ ይችላል ብሎ መጀመሪያ ለጥላይ ላከብኝ ከዛ ለራስ ለዶክተር ጥላይ ለዶክተር ጥላይ ላከብኝ ዶክተር ጥላይ ምንም አቆ ነገር የለም ያው ጀምርሃል ድዛው ራስ እንቻላለሁ እኔም አቆም ስለኝ አንተ ስትፈልጋ አቆም ስትፈልጋ አቆም ትል ይነገር ቃል ለምን ይሄ ፐብሊክ ኢንፎርሜሽን ነው ካለ መረጃ አላክልኝ ከሌለ ግን ይሄ ያቆም እና ምንም ይለው ነገር አይሰራም ማለት ነው። በነገራችን ላይ ከቢኒያም ቁጣው ጋር በፌስቡክ ላይ የምትነጋገሩት ነገር ተመልክቻለሁና ፌስቡክ ላይ ቢኒያም ምንድነው የሚለው አቆም 48 ሰዓትን ይመሰጥ በ48 ሰዓት ውስጥ ይሄን ነገር እንድታነሳ ፈልጋለሁ ይለ ነበር ወደ ምን ድረሳችሁ ከቢኒያም ቁጣው ጋር የነበራችሁ ክርክር በ48 ሰዓት ውስጥ ይሄን ነገር ማንሳት አለበት በ24 ሰዓት ቀርቷል ከዛ ሰዓቱ ሞላ መጣለው ዲሲ ሱ ካሊፎርኒያ ነው የሚኖረው ለከሰ አለው አሁን ሌለኛ ያው ሊከሰኝ አይችል ለምን ማይከሰኝ ምክንያቱ ምንድነው እዛ አሜሪካ ነገር የፕሬስግ በጣም ነፃነት ያለበት ሀገር ነው ማንም ሰው ባለ ስልጣን መጥቶ እንዲያርግ ምናምን ሊልህም ይችላል ጉዳይ የለም የፕሬስግ ይያልክ የምታወጣው ጉዳይ የለም ነፃ ሀገር ነው ሁለተኛ ደግሞ የአባቴ ስም ጠፍቷል ብሎ ነው እንግዲህ ሊከሰኝ ያለ ከዛ ያው ፍርድ ቤት ሲሄድ ተጠበቀው ጋር ይሁን ዳኛውም ጋር የአባቴ ስም ጠፍቷል ይላል ሚጤቁ ጥያቄ ምንድነው? ምን ብሎ ነው ስም ምን ያጠፋው? ሳይንቲስት ነበር ሳይንቲስት አይደለም ብሎ ናሳ አልሰጥቶ ነበር ናሳ አልሰራም ብሎ ዶክተር ነበር ዶክተር አይደለም ብሎ ይላጫዋል። ከዛ አይነሱ ጥያቄ ምንድነው የሚያወሩ? የፍርድ ጥያቄ የፍርድ ቤቱ ጥያቄ የሚያወሩ? ሳይንቲስት ከሆነ መጀመሪያ አሳየን ሳይንቲስት ሆኖ። አንተ ወረጋክ አንተ ወረጋክ በርዱ ፕሮፌሱ ጋር ነው ያለው። ናሳ ሰርቷል ምትል ከሆነ ደግሞ ናሳ መስራቱ ለኛ ያሳየን መጀመሪያ። ይሉታል ያንን ማሳየት አይችልም ያንን ማሳየት ማከቻለ ለኔም ኮዛ ፌስቡክ ላይ ፖስት አድርጎት ያልክ ነበር ስለዚህ ያው ሊከሰኝ አይችልም ዝም ብሎ ብቻ ይሄንን ነገር ያወራኛል ቁጥ በቃ ሊከሰኝ አይችልም አይከሰኝ ግን ቁጣው ጅጉ እኮ ናሳ ውስጥ በጣም ታዋቂ ነኝ እኔ ብቻ ሳሎም በኔ ተነሳ ኢትዮጵያውያን ራሳችሁ ናሳ ውስጥ ታዋቂ ሆናችኋል ብለው በአደባባይ ሲናገሩ በድምጽ ከመተናችኋል አስመስክረን በኔ በኩል አንድ ኢትዮጵያን የሚሳደብ ሰው ናሳ ውስጥ ይለ አንዴ ያከብራል ኢትዮጵያዊ ያከብራል ታዲያ እኚ ሰውዬ ናሳ መስራታቸውን የሚመሰክርላቸው አንድ ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስት ወይም ደግሞ የውጭ ሀገር ዜጋም የሆነ ናሳ ውስጥ የሚሰራ እንዴት ጠፋ ስለ ቁጣው ጅጉ ሳይንቲስትነት ናሳ መስራት ከራሳቸው ከሰውየው ንግግር ውጪ ምንም አይነት ዶክመንት ምንም አይነት የሰው ምስክር የለም ራሳቸው አሉ ያ ነገር በሚዲያ ተሰራጭ ሰው ጭንቅላት ውስጥ ረጅም ጊዜ ኖራ 
እንደውነት መሰለ እንጂ ምንም አይነት የሰው ማስረጃ አብሮ የሰራ ሰው ማስረጃ ይላቸው ለምሳሌ ይሄ ዮሴፍ ነው ቶክመንተሪውን ሲሰራ መጀመሪያ ላይ አምኖ ነበር ውነት ነው ሳይንቲስት ነው እናም ብሎ ስላመነ ናሳ አካባቢ ሄዶ ሰዎችን አብረው ተሰሩትን ሰዎች ሊያናግር ሞክሯል አበሻ ሳይንቲስቶችን የሚሁን ፈረንጅ ሳይንቲስቶችን ጥራታ የሚወጡ የሚሰሩትንም ምንም ሰው አቋሉ ምን ሰው አጣ ከፈለክ የምን ነገር ደሞ ኡኔ ሳሎን ያልኩት ራሱ ዶክመንተሪ ፊልሙ ሲመረቅ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በጣም ተቸግሬ ነበር ዩቲዩብ ላይ አላ በጣም ተቸግሬ ነበር ሰው አጥቼ ስለቀጣው እጅጉ የሚያወራኝ ሰው ናሳ ውስጥ መጨረሻ ላይ ግን ካሊፎርኒያ ውስጥ ዶክተር ጌታቸው መካሻን አገኘዋቸው እሳቸው ራኮይል ኢንተርናሽናል 10 አመት አብረው ተሰርተዋል እሳቸው ሁሉ ነገር ነገሩ ይላል እሳቸውም ቢሆን ራኮይል ኢንተርናሽናል ነው እንጂ አብረው ተሰሩት ናሳ አልሰሩ ይሄን ጠይቃቸው ነበር እሳቸው አዎ እስኪ አሁን ደግሞ ዶክመንተሪ ፊልሙን የሰራው የዮሴፍ ሁነቱን ድም ጽንስማ ያው ከታ ተስፋዬ አንተስ ዶክተር ጌታቸው መካሻን አግኝተ አናግራቸው ነበር ምን ሳሉ በነገራችን ላይ ዶክተር ጌታቸው መካሻ አትልቅ ሰው ናቸው በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ሚኒስትሪ የነበሩ ሰው ናቸው በጣም የተማሩ ሰው ናቸው በጣም በጣም የተከበሩ ሰው ናቸው ናሳቸው እኔ አፈላልቂ ያገኙዋቸው ጠየቋቸው ናሳ ሰርቶ ያቃለ ሳይንቲስት ነው ያው ዶክተር ነው አልኳቸው እኔ ዶክተር መሆኑን አላቀም የናሳ ሳይንቲስት መሆኑን አላቀም ናሳ መስራቱን አላቀም ግን እዚህ ራኮይ ኢንተርናሽናል ለኛ ጋር ሰርቷል እንግዲህ እዛ ዶክመንተሪ ፊልም ላይ መስክር ሆኖ የቀረቡት ሰውዬ በግልጽ ናሳ አልሰራም ይያሉ ነው ያሉት ብቻኛው ሰው ሳቸው ናቸው ከዛ ዶክመንተሪ ውስጥ ሌላው ሰው በሌላ ሙያ የተሰማራ ነው ለምሳሌ በጸጉር ስራ ጸጉር ስራ ላይ የተሰማራ ኢለመንታሪ አስተማሪዎቹ እንጂ ሳይንቲስት ነው ያሉት አብሮ የሰራ ሰው አበሻም ይሁን ፈረንጅም ይሁን ጥሩት አይወጣም ይሁን አሁን በስራ ላይ ያለ የናሳ ሳይንቲስት የሆነ ሰው ሳቸው ባሉት መጠን ታዋቂ ከሆነ አንድ ሰው እንኳን መስከር አልነበራቸው ይሄ ነገር ያው እንትናም ገብቶታል ማለት ነው ዮሴፍ ነቶ ግን ያው አንድ ጊዜ ከጀመርኩት ብሎ ቀጠለው ማለት ነው ከታው ጅጉ ናሳ ውስጥ መስራት ዓለ መስራታቸውን ለማረጋገጥ አንተ ወደ ናሳ ሄደ የጠየከው መረጃ እንዲሰጡ ያደረከው ጥረት ነበረ ጠይቀ ከሆነስ ምን ተመለሰለ ናሳ የመንግስት መስራ ቤት ነው የመንግስት መስራ ቤት ማለት በታክስፔር ገንዘብ ሚተዳደር ማለት ነው ከህዝብ ታክስ ተወስዶ ነው ለሚተዳደሩ የመንግስት መስራ ቤት ስለዚህ ህዝቡ ታክስ ስለሚከፍል የኢንፎርሜሽን ራይት አክት የሚባል አለ እዛ መስራ ቤት የመንግስት መስራ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች እነም ማን ነው እንትና ደሞዙ ስንት ነው በምን ፖዚሽን ነው የሚሰራው የት ቦታ ነው የሚሰራው የሚለው ኦንላይን ላይ የሁሉም ሰው አለ ህዝብ ይሄንን የማይ ህዝብ ይሄን ማውማት ስላለው ያንን ያቃል ተጨማሪ መረጃ ደሞ የምትፈልክ ከሆነ በኢንፎርሜሽን ራይት አክቱ ማሰራት ደብዳቤ ብትጽፍ ስልክ ብትደውል እንተና የሚባል ሰው እዛ ይሰራል ወይ ብለ ብትጠይቅ ያን ያህል የተወሳሰብ ሰው መሆን ያስፈልገም ያን ለማግኘት ስለዚህኛ ዶክተር ቀጣው እጅጉ ኃይሌ የሚባል የናሳ ሳይንቲስት አለ ወይ በዚህ ፖዚሽን ይሰራ ሰው ሳለ ወይ ብለን ደብዳቤ ጻፍንላቸው በስልክም ደውልንላቸው ናሳ ምንም ነገር የለም ቀጣው እጅጉ ኃይሌ የሚባል ናሳ ውስጥ ይሰራ ሰው ቤትኛው ማመት ማለት ነው ቤትኛው ማመት ከ1991 አመተ ምህረት ጀምሮ እስከሞቱበት ጊዜ እስከሞቱበት ጊዜ ድረስ ከ አሁን ይሄ ሪካርድ ኦፊሱ ከ1951 ጀምሮ እስካሁን ያሉት በሙሉ ሪካርድ አለ የማንኛውም አመት የማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ የፕሬዝዳንቱን ጨምሮ የሴናተሮቹን ጨምሮ የመንግስት ቁጥረኛ በሙሉ እዚህ ሪካርድ ውስጥ ቁጣው ጅጉ የሚባል እዚህ ሪካርድ ውስጥ ቁጣው ጅጉ የሚባል ሰው ይellem ቺካጎ ነው ያለው ኦፊሱ ተጽፋለ ደብዳቤውን ደብደብዳቤ ምልሱላል ያ ደብዳቤ ይኛለ ዘዲ ያለም ከናሳ ከራሱ ከፈረሱ አፍ ይመጣል ጄኔራል ብትል ፕሬዝዳንት ብትል ኮንግረስማን ብትል ሴናተር ብትል የናሳ ሳይንቲስት ብትል ኤኒ የመንግስት ሰራተኛ ሪካርድ ኦፊስ ነው ያ ዛ ሪካርድ ኦፊስ ስሙ ይለ በጣም ይገርመ ነው በመጀመሪያ ወደዚህ ጉዳይ ውስጥ የገባው ቢኒያም ቁጣው 
ዶክመንተሪ ፊልሙን የሰራው ያክስት ልጅ ነኝ የሚለው የዮሴፍ ኡነቱ ስራ ትክክለ አይደለም ሊሰራም አይገባውም ዘመድም አይደለንም እና ይህን ዶክመንተሪ ፊልም የሰራው ሰው እንዲጋለጥልኝ ይፈልጋለሁ ብሎ ወዳንተ በመምጣቱ ነው ከዮሴፍ ኡነቱ ጋር የነበራችሁ ጉዳይ በምን አለቀ ዮሴፍ ኡነቱን መጨረሻ ሁሉ ነገር ካገኘ በኋላ ደውልኩለት ደውልኩለትና አንተ ዶክመንተሪ ሰራህለች ሰው የናሳ ሳይንቲስት አይደል ና ሳምሰር ታቅም ሳይንቲስት ማለት ዶክተር ማለት እና አንተ ግን ያው የናሳን አርማ ተጠቅመ ዶክመንተሪ መስራት አትችልም አርማውን መጠቅም አትችልም ማለት ህግ ወጥ ነው ሁለተኛ ደግሞ አንተ የምትለው ሰው የውሸት ታሪክ ነው ያን የውሸት ታሪክ እንደውነት አድርገ ሰርተ ገንዘብ መሰብሰብ ማትችልም ዶክመንተሪ ሰርተ ይሄን ማጭበርበር ነው ስለዚህ እኔ ነገርኩ በህግ የሚያስጠይቃል አልኩት እና ነገርኩ እሱ የሆነ ቦታ ላይ ገብቶታል ስተት እንደተሰራ ዶክመንተሪ ፊልሙን እየሰራ ዶክመንተሪ እየሰራ ሰው ሲያጣ መረጃዎቹን ሲያጣ ምን ሲል ገብቶታል ነገሩ ይውሸት እንዳለው ግን አቋርጦ መውጣት አልፈልገም ምክንያቱም ብር ሚንቨስት አድርጎበታል አንድ ነጥብ አምስት ቢሊዮን ነው ብሎ ተጨብጣለሁ ብሏል ብር ሚንቨስት አድርጎበታል ከዛ መውጣት አልፈልገም እና ዶክተር ጌታቸውን ይዞ ብቻ ጫርሶ መከላገል ነው የፈለገው ስለዚህ አንድ ነገር ስነግራው አጥቃኔ ገብቶኛል ነገሩ ምትለይ ነገር አንደርስታንድ አድርገዋለሁ እኔ በቃ ቪዲዮ ልላክለ ደፈለክ አርገው ብቻ ከዚህ ነገር ለውጣሪ ከዛ ቪዲዮም ሁለት ቀን ውስጥ ላከለ በቃ ሱን ነው ምንም ላላደርጋው አልችልም ያው ነገር ሙስሉን ገብቶታል ተውኩት ማለት ነው በጥኛ ተስፋ አይተስማ ኢትዮጵያውያን ሳይንቲስቶች ናሳ ውስጥ የሚሰሩ አሉ የምታውቃቸው እንደማን ናቸው እኔ በዛ በመኖርበት በሜድላንድ ስቴት ግሪንቤልት የሚባል ከተማ አለ እዛ ከተማው ውስጥ አንደኛው ትልቁ የናሳ የሪሰርች ሴንተር ያለው እዛ ነው በጣም ብዙ ሳይንቲስት አለ እና እዛ ውስጥ ሚሰሩ አራት ኢትዮጵያውያን እንዳሉ አቃለ ዶክተር ብሩክ የሚባል ብዙ አመት ይሰራ ሰው አለ ከ27 አመት ከመናም በላይ ዶክተር ጥላይ አለ ዶክተር መላክ የሚባል አለ ዶክተር ብራሃን የሚባል አለ እኔ እንደ አጋጣሚ እነዚህ ሶስቱ ጓደኞች ናቸው የታወቀ ነው ዛ መስራታቸው ማለት ነው ሰለሞን ካሳ የሚባል ቲክቶክ የሚባል ኢቢኤስ ፕሮግራም የሚሰራ ልጅ አለ እና እሱ እንደውም ሶስቱ ሳይንቲስቶች የናሳ ሳይንቲስቶች ኢንተርቪው አድርጓቸዋል ዶክተር ብሩክን ዶክተር ጥላይን ዶክተር መላክን እና ዛም ላይ ማየት ይችላል ሰላም ከላስተሪን ተመልካቾቻችን ሰለሞን ሙልጌታ ካሳኔ የዛሬ እንግዲህ የሚኖረው ፕሮግራም ለየት ካለ ቦታ ነው ማቀርብላችሁ በዚህ በአሜሪካ ሀገር ከፍተኛ የሆነ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ተቋም አለ እንግዲህ ብዙ ጊዜ በአለም ላይ ሳይንስ ይባል መጀመሪያ አፋችን ከልጅነታችን ጀምሮ የሚመጣበት ናሳ የሚባለው ነውና ዛሬም ይገኘው በጋራድ ፍላይት ሴንተር በግሪንቤልት በሚባለው ከተማ ውስጥ በሜሪላንድ ስቴት ነው መገኘው በዚህ ደሞ ተቋም ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ስልጣን ላይ ሆኖ እንዲሁም በሳይንቲስትነት የሚያገለግል ኢትዮጵያ አሜሪካዊ ባለሙያ ያለ እንግዲህ ሱ ቢሮ ውስጥ ነው በጣም ብዙ ጫውታ ምን ጫውታው ዛሬ ከቢሮ አንሰተን ወደ ጉብኝት ምን ይላል እሺ ዶክተር ብሩክ ላቀው እንግዲህ ተቃለኛ ሆነ በጣም ቢዚ በሆነ ስኬጅሉ ላይ ኢንተርቪው ለመደረክ ስለፈቀድ ክለ እና ከሞያ ሐና ከከግል ደሞ ለም ደሞ ለተካፈለ ተቃለኛ ሰውን እጅ በጣም ማመስገን ነው አይደል በጣም አመስግናለሁ በዚህ ቀደም እንደዚህ ጋዜጠኞች መተው እዚህ ፊልም ያደረጉ አልነበሩም እና የራሱ መጀመሪያ ነው ዘላዚ ጥሩ ነው ማለት ነው ዘ ፈርስት ታይም እንደማለት ነው ለወደፍትም ደሞ እንደዚህ አነት ሞያ ላይ አሉ ሰዎች ስቱዲዮቹ ብቻ ሳይሆን ጀምሩ የሰማውት ነገር የሚሚና የሚሽረሽር ነገር ሲመጣ በመጀመሪያ ደንግጫለሁ መረጃዎቹን በትክክል እያየው ሲመጣ ነው ወደውነት የቀረቡትና አንዳንድ ያህዱ ቤተሰቦች በውስጥ መስመር ደውለው ስሜታቸውን ገልጸውልናል ምን ይላል ለውስቲ ለምሳሌ የኔና ካልታድ ደውሎ ቅጣው ጅጉን በጣም የማደንቃቸው ሰው ነበር እንደውም ሲዲያቸው ሁላ ነበርኝ ሲዲዩን ሰው ወስዶብኝ በዛው ቀርቷል እንኳንም ቀር ምክንያቱም በጣም አፈርኩባቸው እንደዚህ አልተበካቸውም በዚህ ደረጃ የሚል አስተያየት ሰጥቷል አቡሽ ከባህር ዳር የመጣ ግን አሁን ለጊዜው አዲስ አበባ የምንገኝ ያዱ ቤተሰብ ነው ፕሮግራማችንን ሰምቷል የፕሮግራሙ አገባብ ራሱ ደስ የሚል አይደለም እናንተም አምናችሁ እንደተቀበላችሁት የሚያሳይ ነው ጋዜጠኛው መረጃ አለኝ ይላል እንጂ መረጃውን አላሳየንም ነው የሚለው እኛ ግን ይሄንን ነገር سنሰራ መረጃውን አሳይቶናል መቼ መረጃውን በሬዲዮ ማሳየት ስለማይቻል በነገግር ነው ማሳየት የሚቻለውና በነገግር ገልጾታል ከናሳ ጋር እንደገናም ደሞ ምንድነው የዛ ሶስቱር ከሶስቱር በላይ ፈጅቶብናል ይሄን ነገር ለመስራት እናም የምንችለው ነው ያለ ርቀት ሄደናል ሞያ በፈቀደ ቴክኖሎጂ በፈቀደው መጠን ሄደናል ጋዜጠኛው ደሞ ጋዜጠኛ ስለሆነና ባለሙያ ስለሆነ እድሉ ይሰጣዋል ጋዜጠኛ ስለሆነ አሜሪካ ነገር ደሞ
ያለው መረጃ አለኝ ኢሜል ካለ ደሞ ልክ እንደ ጋዜጠኛ ሁሉ ስቱዲዮአችን ለመቀበል ዝግጁ ነው እሱ እናንተ እንቀበላለን ጋዜጠኛው የሚለውንም የነገረን መረጃና አከፋፈላለን አሁን ግን ወደ አስተያይቶቻችን ንግባ አቶ ኤልያስ ከቄራ ደውሎ በጣም አሳዝኖኛል እሳቸውን በዚህ ደረጃ አልተበቃቸውም ነበር በጣም ድንቅጭ ያለው ጋዜጠኛው መቼም ያጣራ ይመስላል አጣርቶ መረጃ ይዞ እንደቀረበ ነው የሚናገረውና ይሄ ነገር በጣም አስደንግጦኛል አለ ተክሉ ጸጋዬ ከቃሊቲ ጭንቅላቴ ሊቀበለው አቻለም በተለይ ደግሞ ዴርቶ ጋዳ የሚባለውን መጽሐፍ አንብቤ ስለሳቸው ብዙ ነገር አውቄ ነበር ዴርቶ ጋዳን እንዲው ከመሬት ተነስተው ነው ወይ የጻፉት በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ጋዜጠኛው ኡነተኛ ይመስላል ማረጋጋጫም አለኝ እያለ ነውና አረንዶ ጭንቅላቴ ተጨነቀ ብሎናል ጻሃይ አንቺ ጋር አዎ እንግዲህ የበለጠውን የስልክ ቁጥጥር ኤርሚያስና የሴፍ ወነቱን አንቺ ተቆጣጥሩት ደማሃለ ነው ደግሞ ያገኘዋችሁ ተወሰኑ አስተይቶች ነበሩ አንደኛው ሚኪኤል ገብረመድህን ደውሎ የሰጠን እኔ በተለያዩ የሬዲዮ ጣቢያዎች ስለ ዶክተር ኢንጂነር ቅጣው እጅጉ በርግጠኝነት የናሳ ሳይንቲስት መሆናቸውን አስረግጠው ሲናገሩ ሰምቻለሁኝ እናንተ ጋ ደግሞ ሰማ ደግሞ የተለየ ነገር ነውና የትኛውን የሬዲዮ ጣቢያ ማመን እንዳለብኝ ግራ ተጋብቻለሁ ብሎናን ሚኬል ገብረመድህን አያሌውም ከአዲስ አበባ እንደዚህ አይነት ነገር እየበዛ ነው ከዚህ በፊትም ዘሚካኤል የሚባል አንድ ዶክተርና ዶክተርና ሳይንቲስት ኢንጂነር ነኝ እያለ ብዙዎችን አታሏልና ይሄ ነገሮች መስማታቸው ለሀገር ውስጥ ተቀቢታ አለው ወይ የሚንም ሐሳብ አንስተዋል ሌላው ጋዜጠኛ በበነው መስመሩ መሃል ላይ ተቋረጠ እንጂ በግል አስቴት እየሰጠን ነበርና እጅግ በጣም ገንቢ ሆነና ዛሬ የሰማውት ነገር ለሳቸው የነበረኝን ክብር አልስጪ ለናንተ ክብሩ ለናንተ ሰጥቻለሁ ብሎናል ወደ በኋላ ላይ ታሁን አስተይቶች አሉኝ ብሏል በቀጣ ስርጭት ከገባልን ከፕሮግራሙ በኋላ ማለት ነው የቀጣ አስልኩ ይይታችንን እናስገባው እንግዲህ ውድ ቤት ሰቦቻችን በውስጥ መስመር ያላችሁ አስተይቶች እየተቀበለን ነው በቀጣ ግን ከፕሮግራሙን ካዳመጣችሁ በኋላ ነው በቀጣ መስመር የምናስገባችሁ ቢን የምትለው ነገር ካለ ሌላው እንደ መግቢያ መግቢያ ላይ መንደርደር ያርገን ይሰራ ነው ነገር አለ ምንድነው አንድ ሁለት ደቂቃ ስላልን እቺን ልጨመር ብየነውና መግቢያ ላይ ሰራ ነው ነገር በርካቶች በመንግስትም ይሁን በግል መስሪያ ቤቶች ውስጥ ተቀጥረው የነሱ ያልሆነ ካባ የለበሱ እንዲያውም የሰፋቸውን የሚያመር ወንበር የሚቆረቁራቸው ሰዎች ስላሉ ይሄን እንደ ማንቂያ ደውል እንወስደዋለን ያል ነውና ከዚህ አንጻር ነው በዚህ ታርምልን ለማለት ነው አሁን የሰዓት ወጃ ሰምተን ከመ ሰዓት በኋላ ብንመለስ ይሻላል መልካም አቢሲኒያ ባንክ ኤቲኤም እና የግብይት መከወኛ ካበሻ ካርድ በተጨማሪ ያ ዓለም አቀፍ ካርዶችን የዩኒየን ፔይ ቪዛና ማስተር ካርዶችን ይቀበላል። አቢሲኒያ ባንክ የሞባይል የኢንተርኔት ባንኪንግ ይሰጣል። ኮለድ ነጻ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችለውን ፈቃድ ከበራይ ባንክ አግኝቷል። በሁሉም ቅርንጫፎችም አገልግሎቱን ለመስጠት ዝግጅቱን በማጠናቀቅ ላይ ነው። በተቃቅንና አነስተኛ ንግድ ስራ ላይ ለተሰማሩ ነጋዴዎች የሚያገለግል ሙዳይ አቢሲኒያ ተዘጋጅቶ በስርጭት ላይ ይገኛል ለተቀዳሚ አሁን ከረፋዱ አምስት ሰዓት ሆኗል አብራችሁን ስለሆናችሁ እና መሰግናለሁ
ውድ ቤተሰቦቻችን መርጣቸው ያደመጣቸው ስለሆነ ከልብና መሰግነን ኢትዮጵያውያን ስለ ቅጣው ጅጉ መረጃ ያገኙት በአብዛኛው ከኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ነው በውጭ ያለው ኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃንና እዚ በአገር ውስጥ ያሉ ቴሌቪዥኖች ሬዲዮዎች መጽሔቶች ስለ ቅጣው ጅጉ የሚያወሩት ነገር ነው ያመኑት ይሄን ነገር ለማረጋገጥ ደግሞ አንድ አንድ ሰዎች በኢንተርኔት ገብተው ዊኪፒዲያን ሲያገኙ ዊኪፒዲያ ላይ ስለ ቅጣው ጅጉ ዶክተርነት የናሳ ሳይንቲስትነት ተመራማሪነት የሚያወሩ ነገሮች አሉ ይሄ ነገር እንዴት ነው በትክክል ትክክለኛ መረጃ ሊሆን ተደርጎ ሊታሰብ ይችላል ዊኪፒዲያ ላይ የሚጻፉ ነገሮች ዊኪፒዲያ በዚህ በአካዳሚ ኮሚኒቲ ውስጥ እንደ ትክክለኛ የመረጃ ምንጭ አይታይ አዎ እቲ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ይሄን ነገር ከዛ አንድ ነገር አገኘው ብለ ከዚህ አገኘው ውስጥ ባልከ ዊኪፒዲያ ነው ካልከ ከዛ ያን እንደ ትክክለኛ የመረጃ ምንጭ አይታይ ምክንያቱም ማንም ማንም ሰው ዊኪፒዲያ ገብቶ የፈለገው የፈለገው ሊጨምር የፈለገው ሊቀንስ ኤዲት ሊያደርገው ይችላል ለምሳሌ እኔ በቅጣው ጅጉ ጉዳይ ላይ ክርክር ከገባ በኋላ ስለ ቅጣው ጅጉ ታሪክ 11 ጊዜ ኤዲት ተደርጓል ዊኪፒዲያ ላይ ዊኪፒዲያ ላይ ይጻፉ መጀመሪያ ማን መቀመጫ ራሽ አይደለም ብዛቱ ተቀንሶ 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 11 ጊዜ እኔ እንኳን ነጭ መሰለ የዛሬ 6 ወር 7 ወር ነው 11 ጊዜ ኤዲት እንደተደረገ ማጣው ማለት በፊት የነበሩ ፋክቶች ይወጡ የተቆረጡ ወጡ ማለት በፊት የነበሩ ኢንፎርሜሽኖች ፋክቶች ስላልሆኑ ፋክቶች ስላልሆኑ እሺ ከዛ እነዛ ኢንፎርሜሽኖች ይወጡ ይወጡ በጣም አንሳልቻው ስለዚህ ማንም ሰው ኤዲት ያረጋል ያን ነገር አንድ ነገር ትክክለኛ ምንጭ ነው የምትለው ለምሳሌ ሰርች አለው ናሳ ካለ ናሳ ነው በቃ ትክክለኛ ምንጩ ከዛ ከናሳ ውስጥ የሚያሳይ ማስረጃ ወይም ደግሞ ተምሮ ያለው ካለ የትምርት ቤቱን ማስረጃ ነው ማግኘት እንደ ትክክለኛ የመረጃ ምንጭ መታየው እንጂ ከሌላ ቦታ ይሰማውን ከለምሳሌ ዌብሳይት ላይ እኔ ዌብሳይት አቋቁማለሁ ጽፈዋለሁ ያን ለሌላ ሰው ብታሳየው እኔ ከይት እንደመጣው ታንታ ታቀ ብዙ ሰው ዌብሳይት ላይ ታየ ነገር ትክክለኛ ነው ብሎ ያስባል የተሳሳተ ነው እስኪ አሁን ወደ ቅጣው እጅጉ የሳይንቲስትነት ጉዳይ እንመለስ እስካሁን ድረስ ቅጣው እጅጉን ሳይንቲስት መሆናቸው ነበር ብዙዎቻችን የምናውቀው አሁን ደግሞ አንተ ቅጣው ጅጉ ሳይንቲስት አይደሉም ሳይንስ ውስጥም አልሰሩም እያልከ ነው ለዚህ ምን ያህል መረጃ አለ ምን ያህል ርቀትስ ተጉዛሃል ሳይንስ የሚሰራ ሰው ናሳ የሚሰራ ሌላም ቦታ ይስራ አንድ ሳይንስ የሚሰራ ሰው ምርምር ያደርጋል ያንን የደረሰበትን የምርምር ጽሁፍ በታወቁ የሚሆኑ በሳይንስ ጆርናሎች ላይ ብቻ ፐብሊሽ ያስደርጋል ፐብሊሽ ይደረጋሉ ግዴ ታስረይ ነው ኮንፈረንሶች ይኖራሉ የሳይንስ ኮንፈረንሱ እዛ ላይ ይናገራል ከጣው ምንም አይነት በስሙ ፐብሊሽ የተደረገ የሳይንስ የመርመር የመርመር ውጤት የለም ምንም አይነት ጆርናል ላይ ይወጣ መቼም ልብ አንጠልጣይ ነገር ነው ያነሳ ያለው ጋዜጠኛ ተስፋ የተሰማ አሁን ደግሞ ስለ ዶክተርነታቸው እናውራ እኛ እስከሁን ድረስ ቀጣው ጅጉን ዶክተር መሆናቸው ነበር የምናቀው አንተ ደግሞ ዶክተር አይደሉም እያልክ ነው ለዚህ መረጃ አለ እሄ አንድ ሰው ዶክተር ነው ዶክተር አይደለም የሚለውን ለማረጋጋት በጣም ቀላል ነው አንድ ሰው ዶክተር ከሆነ ለምሳሌ አሁንም ለቢኒያ የሚጠይቅ ነው ጥያቄ አባቴ ሁለት ፒኤችዲ አለው አለ ኦኬ ሁለት ፒኤችዲ ካለው የትምርቱ የተማረ መቼ ነው የተማረ የጻፈው ጽሁፍ ምንድነው ፒኤችዲው ላይ የፒኤችዲ ዴዘርቴሽን ይባላል ማለት ነው። እሱን ጠየቀ ምንም አላከለ ነው። አንድ ተማርኩበት ያለው ትምህርት ቤት ፒኤችዲ ያገኘ የተባለበት ትምህርት ቤት ኖርስትሮፕ የሚባል ዩኒቨርሲቲ ነው ካሊፎርኒያ ውስጥ ያለ። በዛ ትምህርት ቤት ውስጥ ፒኤችዲውን ሰርቷል ብሏል። ያ ትምህርት ቤት ተከፍቶ እስከሚዘጋበት ድረስ ተዘክቷል አሁን አሁን ተዘክቷል። በነዛ በቆየባቸው 50 ምናምን አመታት ውስጥ ምንም አይነት ፒኤችዲ ፕሮግራም አልነበረው። ሰጥቶ ያቀም ሰጥቶ ያቀም ስለዚህ የሌል ትምርት ቤት ራሱ የለውም ፒኤችዲ ፕሮግራም ቀጣው እጅጉ ፒኤችዲ ወይም ዶክተር ማረግ አለኝ ይላሉ ይሄንንም በደም ሲናገሩ ሰምተናል እስኪ እሱን እስማና ወደ አንተን እንመለስ አሜሪካ ማስተርስ ዲግሪ ፒኤችዲ የሚሉ ጣጣ አለ እንደምታውቁት 
ወረቀት ተሰብስቧል ያ ሁሉ ለአገልግሎትና ሰው በሙያ እግዚአብሔር በሰጠው መንፈስና አምሮ ተዘጋይተን ለማገልገል አለኝ የሚለው ነገር ለምሳሌ ፐብሊሽ ተደርጎ ፔፐር ያልወጣ ምን አምን እንኳን እንዳይል አንድ ሰው አምስት አመት ብቻ ነው አንድ ዘጠሽን እንት ማድረግ የሚችለው የራስዋ ድርጅት ማቆየት የሚችለው ፐብሊክ ሳይ ሆኖ ማቆየት የሚችለው ካልሆነ ግን የክድ ፐብሊክ ማንም ሰው ፔጂ ዳሊ ካል ዘርተሽን ወጥ ይችላል ደግሞ ላይ መውጣት አለበት ካሌለ ይለም ነው ትምርት ይቱ ካል ታወቀ ይተመረቀ በተማት ካል ታወቀ የሰራው ነገር ካል ታወቀ አንድ ሰው ዶክተር ነው ቢል ለራስው ሊደሰት ይችላል ዶክተር ነው ይብሉ ማንም ሰው ግን በትክክለኛ ነገር ያን ቬሪፋይ ሊያደርግለት አይችልም አንተ ለመፈለግ ሞክረ ነበር ይሄ ዶክተር የሚያሰኘው የዲዘርቴሽን የመርመር ውጤቱን ለመፈለግ ሞክረ ነበር አሜሪካ ውስጥ ሁሉ ምርምር ይሰሩ ወይ ዶክተር የሆኑ ሰዎች የመርመር ውጤታቸው ለህزب ይቀርባል ይሳቹ የቀጣው ጅጉ የለም የለም አሁንም አሁንም ደግሜ مناገረው አለ እሚሰው ካለ ይምጣ አንድ ሰው የፈጠራ ምርምር ሲሰራ የፓተንት ራይት የባለቤትነት መብት ያገኛል ቀጣው እጅጉ ደግሞ የፈጠራ ባለቤት ነኝም ብለው ነበር በተለይ ጂፒኤስ በሚባለው ላይ እኔ እኛ ፈጠርኩት የሚሉት ነገር እንዳለ ሲናገሩ ተሰንቷል በነገራችን ላይ ናሳ ብዙ ነገር ሰርቼ ኤክዘር ረጥቶኝ አንድ ሁለት ኤሮስፔስ መካኒዝሞች እና የሳይንስ ኢንስትሩመንቶች መፈልሰፍ ወይም ኢንቨንት ማድረግ እዚያም ሮኮል ኢንተርናሽናል ሄ ስፔስ ሸተሎን እና የቦይንግ ስፔስ ሲስተምስ ዲቪዥን ደሞ የተለያየ የጠፈር መንኮራኩር ለሚሊተሪ ለሳይንስ በናሳም ውስጥ ማለት ነው በርግጥ የፈጠራ ባለቤት ናቸው ፓተንትስ የባለቤትነት መብትስ አላቸው ለምሳሌ ጂፒኤስን ሰርቻለሁ ብሏል ጂፒኤስ በጂፒኤስ ፈጠራ ላይ አለውበት ብሏል በጂፒኤስ ፈጠራ ላይ ያሉት ሰዎች ሶስት ናቸው ሶስቱ ሰዎች ደግሞ የታወቁ ሰዎች ናቸው እሱ የለበት ምዛው ውስጥ ምን ነገር በአሜሪካን የፓተንት ኦፊስ አላለም ይሄ የፈጠራ ባለቤትነትን የሚያረጋግጥ መስራ ቤት እዛ መስራ ቤት ውስጥ ምንም አይነት በስሙ የተመዘገበ ነገር የለም ምንም አይነት ለማጣራት ሞክራል ለማጣራት አንደኛ ይሁን አሜሪካን ሀገር ማወቅ ያለብን ነገር ዜጎች ኢንፎርሜሽን የማግኘት መብት አላቸው በጣም እንትም በጣም ከባር ሰው መሆን አይፈልግም የኢንፎርሜሽን ራይት አክት የሚባላል ዜጎች ማምን እንደሰራ ለምሳሌ ናሳ ከሰራሱ መቼ እንደሰራ የት እንደሰራ ምናምን ሰው ጠይቆ የማወቅ መብት አለው ምክንያቱም መንግስ የታክስፔሮችን ገዘብ ስለሆነ የሚጠቀመው ታክስፔሩ ደግሞ ማምን እየሰራ እንደሆነ ማወቅ መብት ስለአለው ያን መከልከል አትችል የፈጠራን ስራ እንደዛ ነው አንድ ሰው ፈጠራ ስራ ካለው ያንን የፈጠራ ስራ ማን ነው የሰራው ተሰርቷል ወይ ከዚህ በፊት ብለ ማንም ሰው መጥቶ ይችላል ለዛ ሶ በዛ መንገድ ምንም አይነት የፈጠራ ነገር የለው እሱ ብቻ አይደለም እዛ የሚሰሩ ብዙ አበሾች አሉ እዛ ፓተንት ኦፊስ የሚሰሩ ከነዛ ውስጥ አንድ አንዶቹ ወራጆች ናቸው አንዴ አንደኛው አስማማው ይባላል ያው ኢንጂነር ነው አስማማው እንዳጋጣሚ ምንም ጋውዳጅ ስለሆነ ጠየቁት በስሙ የተመዘገበ ፓተንት አለ ወይ ቢ የለው ትክክክክ የተፈጠረ ሰሞን ቢኒያም ራሱ በሌላ መንገድ ጠይቆት ነበር በእኔ አባት ስም የተመዘገበ ነገር አለ ወይ ብሎ የለም ብሎ ነው ጋውዳ ለራሱ እንዳጋጣሚ ሆኖ እኔ ማቀው እሱም የሚያቀው ሰው ስለነበር ማለት ነው አየለም ብሎታ ሌላ እኔ ሌላ አንድ በጣም ወዳጅ አለኝ ሱምዛ አሜሪካን አገር ፓተር ዶክሽ ነው ይሰራው ዶክተር ጥጋው ይባላል እሱን ጠይቀዋለሁ ይለ ምንም አይነት በስሙ የተመዘገበ የፈጠራ ነገር የለው ደግሜ የምናገረው ነገር ነው በሳይንስ ውስጥ የፈጠራው ውጤት አለው እንደዚህ የሚባል ፈጠራ አለው ይሄው መረጃ ምን ሰው አሁን ማንም ሰው ካለ ያንን መረጃ ለማየት ምን ይዝ ግጁ ነኝ በነገራችን ላይ ብዙ ሰዎች ስለዚህ ስለ ዶክተር ቅጣው ጅጉ ደጋግመው ስለሰሙ በተደጋጋሚ በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙ አንተ ደጋግመው ስለተነገረ ይሄንን ነገር ለመቀበል የምንቸገሩ ብዙ ሰዎች ገጥመውናል እንደዚሁ እንደቀልደው ስናወራ ተሳሳቸዋል የሚሉ ሰዎችም አሉ አንተ ይሄንን አሁን ሰው ይቀበሉዋል ብለ ታምናለ ያው እንደረገርኩ ነው ይሄ አንደኛ የሚጣፍጡ ውሸት ነው ያገር ሰው በጣም ታወቀ ሳይንቲስት ነው አለም ያወቀው የናሳ ሳይንቲስት ነው ሲባል ደስ ይላል ለብሰው ማለት ነው። ሁለተኛ ለረጅ 
ጭማመት ይሄ ውሸት ሲወራ ሲወራ ኖሯል እኛኮ ገና ህፃን ሆነን سنሰማ የነበረው ተደን ነገር ነው ማንንም ሰው ደሙን ጥያቄ ጠይቋቀ ማንንም ሰው ተጣራጥሮስ ማቀም ይሄን ነገር እና በድንገታ ሆነ አንድ ሰው መጥቶ ይሄን ነገር ሊያፈርሰው ሲፈልግ ከባር ነገር ነው ወሩ ወሩ ግን ውነት ሁነት ነው ሊመረም ይችላል ደስ ሊል ይችላል ውነት ሁነት ስለሆነ ያለውን ፋክት ግን ማውራት ይግድ ያስፈልጋል እኔ ከሱ በተጨማሪ ትክክል አይደለም የምለው ሚዲያው ሚዲያው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሲያደርግ ያጣራ መስራት አለበት ማህበረሰብ ማወናበት የለበት ይሄን ያላ አመት እየደጋገሙ በተለያየ መንገድ ሲወጣ አንድ ሰው እንኳን ማረጋጋጫ ምን አመን አልጠየቀ ልጃችን የሰራው ሰው ሲነግረኝ ለምን መጀመሪያውን እንደ አይነት ነገር ስለ መንገባ ስለው ያ ልቦለዱ በትክክል መረጃው ስላልነበረው ልቦለዱ ነው የጻፈው ሰው በትክክል እንዴት አልሰራውን ታሪኩን ብለ እንደ ቤተሰብ ተቆርቋሪነት ተሰምቶ ያ ምን የበለጠው የሳይንስ የቅጣውን ሳይንቲስት ነው ለማሳየት ነው ያወጣው ነው ብሏል ያ ደሞቱ መታየት ከጀመረ በኋላ ቢኒያም ኑ ኑ ኑ ኑ እኔ ነኝ እንደውም ትክክለኛ መረጃ አለኝ የበኩርልጅ ነኝ መረጃዎቹ ነኝ ነኝ ያለው እና ልጃችን የሚለው ዶክመንተሪ በበቂ ሁኔታ አይደለም የገለጸው ሳይንቲስትነቱ ሌላ መግለጽ አለብን እንደሞ ተብሎ ለሌላ ዶክመንተሪ ነው ነው ራሱ ይችላል ያ ውሸት የመጀመሪያው ውሸት ንግግር ሚዲያ ላይ ዜና ሆነ ዜናው ልቦለድ መጽሐፍ ተጻፈበት ልቦለድ መጽሐፉ ማስተካከል ተብሎ ዶክመንተሪ ተሰራ ልጃችንም ልጃችን ደግሞ በቂ አይደለም ከጨማሪ ደግሞ ያስፈልጋል ተብሎ እኔ ደግሞ ያንን እንደሰራ ደግሞ ተፈልክ የመጣ ማለት ነው ስለዚህ አሁን አተ ይያልከ ያለው መገናኛ ብዙሃን አላፊነታቸውን በአግባቡ አልጡጡም አ እንደዛ ነው ምለው እኔ ምን እንደምለው ይሄ ውሸት ሞት አልቻለም እስካሁን ቀጥሏል ይሆነ ቦታ ላይ መቆም ነበረበት ድሮኑ መቆም ነበረበት ይሄን ያላመት መሰረጫጨት አልነበረበት ያም ሆኖ ግን ይሄን ነገር ለማስቆም ወይም ደግሞ ለማረጋጋት ጋዜጠኛም ይሁን ከደራሲም ይሁን ዶክመንተሪ ሚስራም ሰውም ቢሆን ከፋክቱ ጋር የተገናኘ ማስረጃ ይመጣ ይሄን ግዴታው እኔ ኩል ልጁ በዛው ለማድን ነው የመጣው ለኔ ዶክመንተሪ እንደገና ተጨማሪ ውሸት እንደሰራለት ነው የመጣው ምሪ ካፍለኛላ እንደገና ተላቁ ኢናሳ ሳይንቲስት ዶክተር ቀጣው ጅጉ እንድለት ፈለገ አይኔ እንደዛ አልሰራም ማለት ካሎን አሎንም ነው ለምን እንደሆነ ያን ሳላጣራም ሳሩ ለምን ማህበረሰቡን ሳወናብደዋል ስለዚህ ሰዎች ይሄ ነገር በቀላሉ ይቀበሉታል ወይ አይቀበሉት ሆነ የማይቀበሉ ሰዎች ነው አሉ የሚቀበሉትም ሰዎች ነው አሉ ቁም ነገሩ ግን ውነት እስከመጨረሻው ውነት ስለሆነ ይሄ ጥያቄው የፋክት ጥያቄ ነው ወይስ አይደለም የኦፒኒየንም ጥያቄ አይደለም ቢሆን ምናምን የምትለው ሳ ነው ወይስ አይደለም ነውና ለምታቀው ኢንተለክቹዋል ዲስከሽን ነው ኢንተለክቹዋል ዲስከሽን ደግሞ የሚያስፈልገው ማስረጃ አለ ሆይ ምክንያት አይነ ሆይ ሎጂካል ነው ወይ ነው በትቆጣ በትናደር ስም የተነካ ምን እሱ እሱ ኢሞሽናል የሆነ ኮንፍሮንቴሽን ሳይሆን ራሽናል ዲስከሽን ነው በዛ በራሽናል ዲስከሽን ሰው ይሁን ሳይንቲስት ነው ወይ ማስረጃም ጥጫ ነው ጥያቄ እንዳልከው ነው እኛም ይሄ አንተ ፌስቡክ ላይ ያለውን ክርክርና ውይይት ጋየን በኋላ ሰዎችን ለማናገር ሞክረን ነበር ብዙዎቹ የሚያቁት ነገር እንዳለ ቀጣው በዚህ አይነት በናሳ ውስጥ አልሰራም ይባል ወሬ እንደሰሙ ግን ይሄንን ነገር በፍለፊት ለማናገር እንዳልደፈሩ አይተናል ብዙዎቹ በመጨረሻ ዶክተር ቀጣው እጅጉን በዚህ ሁኔታ ታሪካቸውን ስናነሳ በአሜሪካ ሀገር ሆኖ በሀገር ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያን አንድ ነገር ወደ ጭንቅላታቸው ሊመጣ ይችላል እንደው ለኛ ሙሮች አሉ የሚባሉት ሙሮች የነሱም ታሪክ ቁሸት ይሆን እንደ ብለው ሊያስቡ የሚችሉ አሉና ከዚህ አንጻር ስኪም እንት ላል አንተ አባብሬት ካላገር በጣም የተማሩ ሰዎች አሉ ኢትዮጵያ በጣም በጣም ትልልቅ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩ በጣም ሳይንስ ውስጥ ትልልቅ ቦታ ያላቸው ሰዎች አሉ በጣም እነንም አይሉ አደባባይ ላይ የማይወጡ ራሳቸው ነው ራሳቸው ነው አይሸጡ እኔ የምበሚቀር ሞኒታ ዶክተር እንትራ እንኳን ተብሎ አይጣሩም ትልልቅ ስራ እየሰሩ ሎ ፕሮፋይል ናቸው ግን ብዙዎቹ ሰዎች ያው ሳይንሱ ላይ ምናምን ነው ፎከስ ማድረግ የሚፈልጉት እንጂ እንደዚህ አይነት ራሳቸውን የመሸጥ ነገር ላይ ምናምን ይሉ ሶ ይሄ ነገር ውሸት ነው ማለት ሌሎች ሰዎች ሁሉ ማለት አይደለም ሌሎች ሰዎች አሉ ግን ሌሎች ሰዎች ራሳቸውን ራሳቸው ላይ አይደለም ኢንቨስት የሚያደርጉት ታዋን ነው ሳይንሱ ላይ ነውና እኔ እንደውም መዳበር የሚያለብቱ ነት እንደዛ ላይ መስለኝ ሳይንቲስት መሆናቸው ጥሩ ነው ለራሳቸውም ጥሩ ነው ለሀገርም ጥሩ ነው ለሁሉም ሰው ጥሩ ነው ግን በየቦታው ደግሞ አደባባይ ላይ ይወጡ ሳይንቲስት ሳይንቲስት መባል አይለባቸው ደ ኖርማል ኑሮ ማለት ነው ያለባቸው ሳይሆን ደግሞ ሳይሆን ደግሞ ነኝ ይያሉ መታቀል ሱ ደግሞ ይበለጣ የሚያሳዝን ነገር ነው 
የአገራችን የመገናኛ ብዙሃን ይሄን ነገር በተደጋጋሚ ዘፍኖታል ዘምረውለታል እንዶ የውጪ መገናኛ ብዙሃን ወይም ጋዜጦች ወይም መጽሔቶች ስለቀጣው ጅቡ ሳይንቲስትነት ዶክተርነት የናሳ ተመራማሪነት የጻፉት ነገር አለ ምንም ነገር የለም አንድ ምንም ማለት ነው እሱ እንግዲህ አሰብ የ20 ቢሊዮን ዶላር ፕሮጀክት መርጣላል ለምሳሌ አሁን የ8 ቢሊዮን ዶላር ፕሮጀክት አሁን አለ አይደለም ይሄ ጄምስ ወይም ይባል ቴሌስኮፕ በየጊዜው ዜና ነው ኮንግረስ ውስጥ ራሱ በጀቱ በዛል በዛ መቆም አለበት ይሄ ፕሮጀክት ምናም በጣም ብዙ ጭግጭ ጋለው በጣም 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 ሰው የሚሰማው ወሬ ነው እና ማን እንደሚመሩት ይታወቃል ከታው 20 ቢሊዮን ዶላር ፕሮጀክት መርጣል ይህ 20 ቢሊዮን ዶላር ፕሮጀክቱ ቁ ምን እንደሆነ ማይታወቅ ዜናም ተሰርቶለት አቅ የሰራውም ሰው ስሙ ይለም ምንም አይነት ቅጣው ጅጉም ይባል ሳይንቲስት አለ ተብሎ በምንም አይነት የውጭ ሀገር ሚዲያ ወጥቶ አቅ እሺ ቢኒያም ቅጣው አባቴ ኤል.ኤ ታይምስ ጋዜጣ ላይ ወጥቷል ብሎ ፌስቡክ ላይ ይገልጻል ያለው ኤል.ኤ ታይምስ ላይ ወጥቷል ብሎ ቢኒያም የሚናገረው ነገር ትክክል መሆኑን አረጋግጣል ወይስ ውሸት መሆኑን አረጋግጣል እሱ ሲሞት እዛ ጋዜጣው ላይ የቀብር ጥሪ ያለ አለ የቀብር ጥሪ አ ይሄ ከፍሌ የምትወጣው ከፍሌ የምትወጣው አባቲ በዚህ በዚህ ቀን ተወልዶ በዚህ በዚህ ቀን ሞተ ቀብር ቀብር ድረሱ ነው ምንም አይነት ጋዜጣው ላይ ሪፖርተሮች የሉበትም ኤዲተሮች የሉበትም ምንም አይነት ፒር ሪቪው የለው ዝም ብሎ ይወጣል የቀብር ማስታወቂያ የቀብር ማስታወቂያ ነው እኛ ምንለው በጋዜጣ ወጣ ማለት የጋዜጣው ሪፖርተር ሰርቶት ኤዲት ተደርጎ ይወጣል ወይ አዎ ይለም የቀብር ጥሪ ሆነ ማከፍሎ ነው ያስደረገው ከዛ ውጭ አለው ሌላ ነገር የለው ይሄን ነው እሱ ሆነ አባቴ ጋዜጣ ላይ ወጥቶል ይምለው አንድ ማስረጃ የውጭ ሀገር ማስረጃ የውጭ ሀገር መጽሔት የውጭ ሀገር ቲቪ ስለሱ የሰራ አንድ ነገር ማምጣት ምንችል ሰው ካላ ሆነም አሁንም ለመቀበል ዝግጁ ነኝ አንድ ነገር የለው በጣም ይገርም ነው ጋዜጠኛ ተስፋ የተሰማ አንድ አንድ ጊዜ ከዚህ ከናሳ ጋር በተያያዘ የሚወሩ ነገሮች አሉ። በተለይ በከስካዛው ጦርነት ጊዜ የመራቡን ዓለም የምትመራው አሜሪካና የምስራቁን ዓለም የምትመራው ሶቪየት ህብረት ተመራማሪዎቻቸው እንዳይጠለፉባቸው ወይ እንዳይታገቱባቸው ታላላቅ ተመራማሪዎችንና ሳይንቲስቶችን ስማቸውንም ታሪካቸውንም የመደበቅ እና ማንነታቸው እንዳይታወቀ የማድረግ ነገር ነበር ይባላል በከስካዛው ዓለም ጦርነት ወቅት የተደበቀ ነገር እኮ የተደበቀ አንተ አደባባይ ወጣ የማርስ ሰርፌስ እና ሰብሰርፌስ ኤክስፕሎሬሽን ቺፍ ሳይንቲስት ነኝ ካልክ ሚስጥርነቱ አልቆለታል በናሳ ውስጥ የሚስጥር ስራዎች ይሰራሉ አሁን ይሰራሉ በፊትም ይሰራሉ እነዛ የሚስጥር ሚሽኖች ሚስጥር ስለሆኑ ሚስጥር ሆኖ ይቀራሉ ይሄኛው ኮይ የሚስጥር ጥያቄ አይደለም የማርስ ሰርፌስ እና ሰብሰርፌስ ኤክስፕሎሬሽን ቺፍ ሳይንቲስት የሆነ ሰው ፖዚሽን ነው በፖዚሽኑ እኮ አለመገኘቱ ነው እኮ ችግር እኮ እዛ ግቢ ውስጥ ምግባቱን እንኳን እኮ የሚያሳይ ነገር የለም ለጉብኝት እንኳን ከ1961 ጀምሮ ለጉብኝት እንኳን ገብቶ አቀመጥ ናሳ ውስጥ ማለት ነው ናሳ ውስጥ ጄፒኤል ነው የሰራው ብሏል ልጅ ጄፒኤል ውስጥ ተቀጣሪ አለ ለጉብኝት እንኳን ባጅ ወጥቶለት ገብቶ አቀመጥ ነው ተብሎ ተጠይቋል ለጉብኝት ገብቶ አቀመጥ ስለዚህ ሚስጥርነቱ ኦሬዲ አንተ አደባባይ ላይ ካወራው ሚስጥር አይደለም ሁለተኛ ደግሞ የሚስጥር ሚሽኖቹ ምናምን እኮ ሚስጥር ሊሆኑ ይችላሉ ፖዚሽን እኮ ነው ይሄ በዛ ፖዚሽን ላይ ሰርቷል አልሰራም ራሱ ተናግሯል የተናገረው ብቻ ነው ቼክ ያደረገው ስለዚህ የለም ማለት ነው አንድ ነገር ደግሞ ሳይኖር ሚስጥር ስለሆነ ነው ብለህ ራስህ ለማሞኘት መሞከር የለብህ በቀ የለም ብቻ ነው ምንም ይሆነ ይሄ የፋክት ጥያቄ ስለሆነ ማለት ነው ምናልባትም አንድ አንድ ሰዎች ይሄንን ጉዳይ አሁን ዛሬ ሲሰሙት ለረጅም ዘመን የተነገራቸው ነገር የሚቀይርና የተሳሳተ ነው የሚል ነገር ሰምተው ቁጣው ጅጉ ናሳ ውስጥ አልሰሩም ሳይንቲስትም አይደሉም ዶክተርም አይደሉም የሚለውን ነገር ሲሰሙ ቁጣው ፖለቲካው ውስጥ ስለገቡ ስማቸውን ለማጥፋት የተደረገ ሙከራ ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉና ምን ትላለ ይሄን ነገር ከፖለቲካ ጋር ማያያዝ በጣም ከባድ ነገር ነው እኔ ሲጀመር የምንም ፖለቲካ ደጋፊ ማረለው ተቃዋሚ ማረለው ፖለቲካ እንኳን ካወራው እንደ ዜጋ ነው ማወር ዜጋ ነኝ አገሬ መለከተኛል እንደ ማንም ሰው አስተያየት መስጠት መብቴ ነው እንደ ጋዜጠኛ ምን እንደ ዜጋ ማውራት ይችላል ያሙ ነው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ያለኛ መለካከት ዘጠናሚ ለኝ ሰው አንድ አይነት የፖለቲካ መለካከት ዩኒፎርም የሆነ የፖለቲካ መለካከት ይኑሮ ብሎ መታገል ሞኝነት ነው የተለያየ የፖለቲካ መለካከት ሰዎች ሊኖራቸው ይችላል ከዚህ መንግስት የተለየ አመለካከት ያላቸው ሰዎች አሉ እነዛ ሰዎች ለሀገር ጠቃሚ ናቸው ይሉ ማምኑ 
ሌሎች በተለያየ መንገድ ለዛ ሀገር ይጠቅማል ብለው ከዚህ መንግስት የተለየ ሐሳብ የሚያስቡትን ሰዎች እኔ እንደ ጣላታ ላይ ጥሩ ነው ፖለቲካ እንቅስቃሴ በዛ መንገድ ነው የሚሰፋው የሚያድገው በየነው ማም ነው ቅጣውን በዛ መንገድ ላገሩ በፖለቲካ ባደረገው አስተዋጽኦ ወይም ባደረገው ሙከራ እኔ አድናቂ ሆነኝ እንጂ እኔ ከዛ ጋር ምንም የተገናኘ ነገር የለኝ በፖለቲካን በተመለከተ ደግሞ እኔ ለምሳሌ ከአሜሪካ ሀገር ከነ ዶክተር ብርሃኑን ኢንተርቪው አድርጋለሁ አምሳ ጥያቄ ደግቀዋል ዶክተር ብርሃኑ ነ ዶክተር ዲማን ከወረስ አብላ ኢንተርቪው አድርጋቸው አቃለሁ ሶ በነዛ ጥያቄዎች ውስጥ አንድም ቦታ ላይ ዶክተር ነው ወይ ዶክተር አይደለም ወይ በየ ዶክተር ብርሃኑ ጠይቀው አላቀም ከዛ ካምሳው ጥያቄ ውስጥ ምክንያቱም ነው ያው ዶክተር ነው ፕሮፌሰር ነው ይሄ የተረጋገጠ ነገር ስለሆነ ማለት ነው እነሱም ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ናቸው አይደል ሶ እነሱንም ኮበዚ ሎጂክ ምትሄድ ከሆነ እነሱም ዶክተር አይደሉ ብያልኩ የነሱም ሆናቸው ስለተረጋገጠ የነሱም ሆናቸው ስለተረጋገጠ የፖለቲካ ጥያቄ መጠየቅ ስለፈልግ የፖለቲካ ጥያቄ ጠይቃለሁ እንጂ የዶክተር ነታቸውን ጠይቃለሁ አልጠይቅም እዚህ ላይ እና ማይገናኝ ነገር ነው እኔ የፖለቲካ ቋሙ መብቱ ነው ለሀገር ደሞ ይጥቀማል ብሎ ካሰበ ጥሩ ነው በየነው ማም ነው እንዳልከው ወደዚህ ጉዳይ የገባው የዶክተር ቅጣው ጅጉን ዶክተርነትና ሳይንቲስትነት ለማረጋገጥ ፈልገ ወይ ማግኔተ አቅደ የገባበት ነገር አይደለም ጉዳዩ ራሱ ወዳንተ መጥቶ ስትፈትሽው ያገኝ ይሁን እንጂ ይሄን ነገር ለማረጋገጥ ሞክረህ እንዳልገባህም ነው የተናገርኩ አንተ ባለ መረጃ ቅጣው ጅጉ ምንድናችሁ ያው ነው አሁን አሁን ሰሞኑን በደረስ ነው እንትል በደረሰን ኢሜል መረጃ ይሄ ተዘጋው ትምርት ቤት ውስጥ የመጀመሪያ ዲግሪ አለ። እሁ። ከዛ ማስተርስ ደግሞ ማኔጅመንት አለ። የመጀመሪያው ዲግሪ የኢንጂነሪንግ ነው። እሁ። ከዛ ማስተርስ ደግሞ ማኔጅመንት። እነዛም ሰዎች ግን ፒኤችዲ ያለው ወይ ብለን ጽፈላቸው ነበር። እሁ። ፒኤችዲ የለው። እዛው ትምርት ቤት ፒኤችዲ ያለው የተባለው ትምርት ቤት። ዞሮ ዞሮ ትምርት ቤቱም የፒኤችዲ ፕሮግራም አልነበረውም። ግን ሰዎቹ ያንን ሰጥተውናል። እና ያንን መረጃ ያው ፌር ለመሆኑ እንጂ ነገሩን በቀላሉ ማግኘት የሚቻልም አልነበረም ትምርት ቤቱ ተዘግቷል ሪካርዱ ማግኘት አይቻልም እናም። ፌስቡክ ላይ ዶክተር ማህሪ የሚባሉ ኢትዮጵያዊ የለጠፉት አንድ ዶክመንት ላይ የቅጣው እጅ ጉስም ተጠቅሷል። አንድ አንድ ሰዎች ይሄ ነገርን እንደ መረጃ እየተከሱት ቅጣው እጅ ጉ ናሳ ውስጥ ሰርቷል የሚል አስተያየት ይሰጣሉ። ይህ ማስረጃ ሊሆን ወይ መረጃ ሊሆን ይችላል? ያው ይሄ መረጃ በዶክተር ማህሪ ተ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ሰዎች ያገኙት መረጃ ነው። እና ዛው ይይት ላይ ገብቶ ተለጥፏል። ቁም ነገሩ ምንድነው? ይሄ ጽሁፍ ብሪያን ሃሚልተን የሚባል ሳይንስ የሚሰራ ሰው የጻፈው ጽሁፍ ነው። የምርምር ጽሁፍ ነው። በዛ የምርምር ጽሁፍ ላይ ብሪያን ሃሚልተን ራሱ ሲጀበር የናሳ ሰራተኛ ነበር የናሳ ሳይንቲስት አይደለም ሳይንቲስት ነው የሳይንስ እንትለው ግን እሱ ናሳ ውስጥ የሰራ የናሳ ሳይንቲስት አይደለም እሱ ስፔሪ ፍላይት ሲስተምስ ምንሚባል ድርጅት አሪዞና ውስጥ ያለ ድርጅት አለ እዛ ሚሰራ ግን ኮንትራክተር ሆኖ ከናሳ ጋር ሰርቷል ናሳ ለነሱ ሰጥቷል ለነሱ ሰጥቷቸው ማለት ነው አሁን ዋናው ሳይንቲስቱም ጻፊውም ሰው ይሄ ሰው ነው ይሄ ሰው በዛ ጽሁፍ ውስጥ ቅጣው ጅጉ እንደዚህ አይነት የሳይንስ አስተዋጽኦ አድርጓል ብሎ የተቀሰው ነገር የለም ምንም ነገር ውቅና አልሰጠው አቴንሽን ተብሎ ብቻ በኮንትራክተር ሪፖርቱ ላይ ስሙ ተጠቅሷል ከዚህ ውጪ ግን በዛ ምርምር ውጤት እንኳን ራሱ ላይ ይሄን አስተዋጽኦ አድርጓል አልተባለም የምርምር ውጤቱ ባለቤት ሌላ ሰው ነው ይሁን በዛ በመርምሩ ውጤት ውስጥ ይሄንን አድርጎልኛል ብሎ ሜንሽን ያደረገው ነገር የለው ይሄ ማለት ይሄ አቴንሽን የሚለው ነገር ይሄ ዲስትሪቢዩሽን ሊስት እንደሚባለው ወይም የመጻፊ ይሄ ህግመት ይدرسህ አንብበው እንደማለት ነው እንጂ ሌላ ምንም ምንም ነገር የለው ነገር የለው ሳይንስ ማሰራም እሱ ኦተር አይደለም ለዛ ነገር ያ የጻፈው ሰው በዚህ በሰራውት መርምሩ ውጤት ላይ ልቀጣው አለበት ብሎ ውቅ እንዳይሰጣው ነገር የለው ብቻ ከቅጣው ጅጉ ጋር በተያያዘ ከናሳ ጋር በተያያዘ ህትመት ውስጥ ስሙ የተጠቀሰባት አንዷ ነገር እቺ ብቻ ናት አንዷና ብቻኛው ናት ሁላችንም እኔ ዶክተር ማህሪ ሞዳጄ ነው ሌሎቻችንም ሁሉም ሰው ያቃል 
ያጽሁፍ ምን እንደሆነ ማለት ነው እና የተለየ ነገርን ምን ነው ማለት አትችልም ሁላችንም በዛ መንገድ ነው ምናቀው ነገር ማለት ነው። እሺ ጋዜጠኛ ተስፋ የተሰማ ቀድመም ነገር ሆነል ናሳ ውስጥ የሚሰሩ ኢትዮጵያን ተመራማሪዎች ዶክተሮችና ሳይንቲስቶች አሉ እና እነሱንም ታቃቸዋለን እነዚህ ሰዎች ለዚህ ዶክመንተሪው ላይ ወጥተው ምስክርነት እንዲሰጡ ዘጠይቀው እንቢብ ነው አለ ምንድን ነው እነሱ ወጥተው ፍለፊት ይሄንን ሊናገሩ ያልፈልጉበት ምክንያት እንደ ነገርኩ ያው እነሱ ዋና ስራቸው ሳይንስ መስራት ነው እንጂ እዛ ሳይንስ ውስጥ እንትና ሰርቷል እንትና አልሰራም ይያለ የግለሰብ ታሪክ የማውራት ይሄ የነሱ ስራ አይደለም ይሄ ስራ እኮ በዋነኝነት የጋዜጠኛ ስራ ነው ፋክት ቼክ ማድረግ የተነገረው ነገር ቬሪፋይ ማድረግ የጋዜጠኛ ስራ ነው እንጂ የሳይንስ የሚሰራ ሰው አይደለም ስለዚህ ያረጋጣው አልሰራም እናምን ብለው የማይመለከታቸው ነገር ውስጥ አይገቡም እነዚህ ሰዎች በጣም ቢዚ ሰዎች ናቸው በጣም ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎች ናቸውና እንደ አይነት እንትን ውስጥ አመግባት አይፈልጉም ለተኛ ነገር ደግሞ እንደሚመስለኝ ማለት ነው በእነሱም የሚያምር ማይመስለኝ የሥራ ፍክክር ይመስላል ያ ሞኖ ግን በዚህ ምክንያት ይሁን በዋነኝነት ግን ያው ይሄ ይኛ ሥራ ነው ብለው አሉ ያንን ማረጋጋት ያለበት ሚዲያው አሁን መጥቀ ያለበት ነኝ ያለው ሰው ነው ወይ ራሱ ማረጋጋት ያለበት ዶክመንተሪ ሰራለ ዶክመንተሪ ሰራለ ሰው ነኝ ብሎ ብሎ አላል ማስረጃ ያለው ወይ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ብሏል ማስረጃ ያለው ወይ ልጁ ነው ብሏል ማስረጃ ያለው ወይ ለምን እነሱ አይጠዩ ተጠያቂዎች ተጠያቂ ሰው ይሄ ለም ግን እሱ ቲፎዞች እነሱ ናቸው የቅርብ ሰዎች ነን ብለው አላል ያሳዩ አንድ 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 ማስረጃ ከሳይንስ አንድ ከዶክተርነቱ አንድ ከናሳ መስራቱ ጋር አንድ ከፕሮጀክቶቹ ጋር አንድ ፓተንት አለኝ ይፈጠራል ከዛ ጋር አንድ እንደዛ ነው እነዚህ ሁሉ ነገሮች ምን መረጃ ይላቸው ምን ነገር የለም ፓተንት ኦፊስ ላይ ደው ይያለው ይላቸው ናሳ ደው ይያለው ይላቸው ደብዳቤ ጥፍ ያለው ይላቸው ምንም ነገር ከልጆቹ ጋር ከልጆቹ ጋር ተጻፍ ያለው የምትፈልገው ጻፍና ላክልኛ ላይ ስለ ዶክተርነቱ ይሄን ይሄን ፈልጋለው ስለ ናሳ መስራቱ ይሄን የለው ዶክመንተሪ ሰራለ ሰው ይሄ የለው ዶክመንተሪ ሲሰራ ምስክር አገኛላቸው ዶክተር ጌታቸው መካሻ ዶክተር መሆኑ ነው ያቁም ሳይንስ ናሳ ውስጥ ተቀጥሮ ሳይንስ መስራቱ ነው ያቁ የቱ ጋኑ ማስረጃ ያለው ረጅም አመት መወራቱ በተደጋጋሚ መወራቱ በሚዲያ መወራቱ እኮ ውሸትን ሁኔታ ያርገው ንውሸቱ የሆነ ቦታ መቆም አለበት እኮ እና ለኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ሁኔቱን የማይመጣለው እኔ ደግሞ ያንን እኔ መስራት ግዴታ አይም ወይ ግዴታ ነው ወይ ግዴታ አይም ስለዚህ የሆነ ቦታ መቆም አለበት ለምን ሰዎች ይጨረብራሉ እና እኔ እሱ ሲሞት ነገሩ ቢቆም ጥሩ ነበር ከሞተ በኋላ እንኳን መጻፍ ይጻፈለት ከሞተ በኋላ ነው ዶክመንተሪ ተሰራለት ከሞተ በኋላ ነው እንደገና አሁን ደግሞ ሊሰራለት ይመጣው መቼ ነው የሚቆም ይሄ ነገር ሌላም ሰው ራሱ መማር አለበት የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ሰዎች ሰዎች ማሽተው ረጅም ጊዜም ቢቆይ ማለት ነው ውሸት ውሸትነቱ መጣው አለበት ወነተኞቹ ጻጥ ብለዋል ምንም የሌለው ይጮሃል ምን ነው እንደዚህ አይነት ነገር ትክክለ ይሰሩት ማጮ ባያስፈልግም በቃ ትክክለ ሰርቷል ትክክለ ያልሰሩት ደግሞ በውሸት ለምን እንደዚህ ይሆናል እንዶ እዚሁ ይሄ ራሱ መቅረጽ አለበት ወነስ ነው ትክክል ነው ሐቅ መውጣት አለበት ከህزب የተደበቁ የተለየ ካባ ልብሶ ታላቅ መሆን አይቻለም ፋክት በብዙ ሰው አይወሰን ረጅም ጊዜ ቢወራ ብዙ ሰዎች ቢያወሩትም ወነት ካልሆነ ወነት አይደለም ማለት ነው ማና ማነኝ ማና ማላ ማነኝ ያለ ማነኝ ጋዜጠኛ የኔ ስራ ሰዎች አወሩት ነገር ቬሪፋይ ማድረግ ነው ከሰሩ ሰሩ ነው የሰራ ሰው አንይ እኮ አሁን የተባለው ሰው ዶክተር ከሆነ ሳይንቲስት ከሆነ እንደተባለው ነገር ከሆነ ለኛ ለሀገራችንም ኩራት ነው ጥሩ ነው እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም እንዴ እና እንኳን ባለው ደረጃኛን ቢያስጠራን ባለው ደረጃ ሳይንስ ውስጥ ቢኖር ባለው ደረጃ ናሳ ውስጥ አቂ ቢሆን ባለው ደረጃ ትልቅ ፕሮጀክት ቢመራ ለሀገርም ኩራት ነው ሶ ከዛ ጋር መጣላት እኮ እብደት ነው ከዛው ነት ጋር ያ ነገር ግን ሙሸት ከሆነ ቢጣፍጥም እንኳን የመረረን ሁኔታ ሁሉ ማወቅ ያለብን ሌላም ሰው መማር አለበት በቃ ሙሸት ከሆነ ለተወሰነ ጊዜ ልትጥፍ ይችላል የሆነ ጊዜ ግን ሰዎች ሊነቁብ ይችላል እና በሌለ ነገር እንደዚህ አይነት ባህል አለ አሁን ነው የምጣር ባህል ለዛም መሰበር ጥሩ ነው ብየን ማስተው ጋዜጠኛ ተስፋ የተሰማ ግዜን ሰውተ በሙያ የሚጠበቅብህን የሙያ ግዴታ ለመወጣት ብዙ ጥናትና ምርምር አድርገ ይህን ነገር ለህزب በማቅረብ በአዲስ ምራፍ ስም ከልብና መሰግናለን ተጨማሪ ቃለ ምልልስ ካስፈለገንም በድጋሚ እናገኛለን ለሆኖ ግን ከልብ በጣም ከልብ እና መሰግናለን አ
ምዕራፍ ከፕሮግራማችን ተመልሰናል ቀደም ሲል ባልደረባችን ኤርሚያስ ፋንታ ሁንና ጋዜጠኛ ተስፋዬ ተሰማ በተለይ ከዶክተር ኢንጂነር ቅጣውጅ ጉን በተመለከተ ሰፋ ያለ ውይይትና ጥያቄና መልሶች ነበሩ ቀደም ሲል የቀረቡት እኛ ደግሞ በመሃልም የተለያዩ አስተይቶችንም በውስጥ መስመር እየተቀበለን ነበር አሁን ግን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ፕሮግራሙን አዳምጣችሁ ሐሳብና አስተይት ካላችሁና አስተናግዳለን ቢኒ ኤርሚ የምትሉት ነገር ካለ በዚህ ጉዳይ ላይ ኤርሚ እንግዲህ ያው ይሄ ፕሮግራም ጀምራው ነው سنዘጋጅበት 3 ወር ሆነናል ጋዜጠኛ ተስፋ የተሰማን ስናናግረው ከ3 ወር በላይኛም ደክመናል ጉዳዩ ረጅም ማመት የቆየ ስለሆነ ለህزب ለማቅረብ የተሻለ መረጃ ለማቅረብ ተስፋይንም በተለያየ መልኩ ነው የተጠየቀነው እንደሰማችሁት አሁን ቤተሰቦች ነገር ግን ይሄ ስሜታዩ ሊያደርግ ይችላልና ለብዙዎቹ ስለዚህ ተስፋ የተሰማ መረጃ ይዞ እንደመጣ አሁንም ክብራን ያዱ ቤተሰቦች እናንተ መረጃ ማስረጃ አለን እምትሉካላችሁ እድሉን ሰጣችኋለን እንንነጋገራለን ዋናው ነገር ለሀገራችን ለህዝባችን ለሁላችንም የሚጠቅም ነገር ይዘንን እንጣ በሚል ጉዳይ ነው ይተያየን ያለው አዎ እንግዲህ እንግዲህ ምንድነው ተስፋ የተሰማ ነገሩን ተቀላል አድርጎ ተነግሮታል በአጠቃላይ የውይይቱን ሐሳብ ተቀላል ለማድረግ ጋዜጠኛ አተስፋ የተሰማ ወደዚ ጉዳይ ላይ ፈልጎ ሊመረምር የገባበት ነገር አይደለም ልጁ ቀጣው ማን ነው ቢኒያም ቀጣው ዶክመንተሪ ፊልም ተጨማሪ ሰራለኝ ብሎት መጥቶ ይሄን ነገር ማጥናት ሲጀምር ነገሩ ውሸት መሆኑን አየና ይሄን ስተት ድግሜ እኔ ለዘፍንለት ድጋሚ ልጅ ሆለት አይገባም ነገሩ ውሸት ነው አንተ መረጃ አለኝካል ከአምጣ ብሎት ጠይቆት ነው ወደዚህ ነገር ውስጥ የገባውና ነገሩን ማጣራት ሲጀምር ብዙ ርቀት ሲሄድ ቀጣው እጅጉ በተባሉት ቦታ እንደሌሉ አገኛቸው ናሳ ውስጥ ነው እንደሌሉ አገኛቸው ሳይንቲስት አለመሆናቸውን ማረጋገጠ ዶክተር አለመሆናቸውን ማረጋገጠ አሁን የተስፋይ ትልቁ ሐሳብ ምንድነው ይሄ ውሸት እየቀጠለ እየቀጠለ ሞቷል ሰውየው በህይወት የለም ግን ታሪኩ አሁንም እየቀጠለ መቷልና አንድ ቦታ መቆም አለበት ነው የሚለው እኔ በዚህ ሐሳብ እስማማለሁ ምክንያቱም ዛሬ ራሱ የወጣ አንድ ሸገር ታይምስ የሚባል መጽሔት አለ ዛሬ ነው የወጣው መጽሔት እዚ መጽሔት ላይ አሁን መጽሔቱ እጅ ላይ አለ የቀጣው ጅጉ ልጅ ኢንተርቪው ሰጥቷል ቢኒያም ቀጣው የአሜሪካ መንግስት ጥብቅ ሚስጥር አድርጎ ያያዛቸው ያባቴ ስራዎች ይኖራሉ ብሎ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥቷል እዛም ውስጥ የሚያወራው አሁንም አባቴ ሳይንቲስት ነው ዶክተር ነው ተመራማሪ ነው የፈጠራ መብት አለው ብዙ ነገሮች አለ ይያለውና ይሄ ኤርሚዬ ምክንያቱም እነዚህ አይነት መረጃዎች ባንድ በኩል ማስረጃና መረጃ ካላቸው ተከክል ሊሆን ይችላል ትልቁ ነገር አንድ ጋዜጠኛ በተሰጠው ያ ርቀት ሄዶ ፈትሾ ህዝብን ሳይደናገር ለማቅረብ የሞከረውን ነገር እናደንቃለን እኛም በፕሮግራማችን ላይ አቀርበናል ነገር ግን ሌላ አምሶ አሁን በመጽሔትም ይሁን በሬዲዮም ይሁን በቴሌቪዥንም ሌሎች የናሳ ዳታቤዝም ቢሆን አገኘው የሚል ሰው ካለ ማስተናገድ እንችላለን አዲስ ምዕራፍ በዚህ ክፍት ነው ተመሳሳይናቸው እኔ ማይቻውallo ከመግባቴ በፊት ስቱዲዮ ነገር ግን ነገር ግን አሁንም ማስረጃለኝ የሚል ሰው ካለ እንቀበላለን ለማ ከፍ ያለው የሚባል ሰው ጽፎልናል የዊኪፒዲያን ተክሶ ዊኪፒዲያ በሄ በስኮላሩ በአካዳሚ ኮሚኒቲ ውስጥ እንደተከክለኛ መረጃ የሚቆጠር አይደለም ተስፋም ተክሶታል ማለት ነው ማንም ሰው ዊኪፒዲያ ላይ የፈለገው ነገር መጻፍ ይችላል ለምሳሌ ቢኒያምን ዶክተር ነው ኢንጂነር ነው ምናም ብዬ ጽፌ ልልክ ይችላል ነው ዊኪፒዲያ ተክክለኛ መረጃ አይደለም ተክክለኛ መረጃ ማለት ቀጣው ጅጉ ከሚሰሩበት መስሪያ ቤት ከተማሩበት ትምርት ቤት ዶክተር ከሰጣቸው ትምርት ቤት የሚመጣ ተክክለኛ መረጃ እንደዚህ አይነት መረጃ ካገኘን እናስተናግዳለን ተስፋ የምቀበላለሁ ብሏል እዚህ ሬዲዮ ላይ 
እዚህ ዊኪፒዲያ ላይ አይቻለሁ እዚህ መጽሔት ላይ አንብብያለሁ የሚለው ነገር ግን አሁንም አሉሽ አሉሽ ከሆነ በስተቀረ የስማ ስማ ብለው ከመሆን በስተቀረ መረጃ አይሆንምና ተጨባጭ መረጃ ካለው አሁን ተስፋ እንዳለው ካናሳ የመጣ መረጃ ወይም ከዩኒቨርሲቲው የመጣ መረጃ ካለ እንቀበላለን እና በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያዩ ሰዎች በፌስቡክ በአሁዱ ኤፍኤም ፌስቡክ ላይም አስተያየት እየሰጡን ያሉት አንድ አንድ የአሁዱ ቤተሰቦችም እየደወሉ በውስጥ መስመር እየሰጡን አስተያየት አለ ጻይ አንቺ ጋር ያለ አስተያየት ካለ አዎ እንግዲህ ከአስተያየት በፊት ያው ቀድም ሊሰመርበት የሚገባው ነገር ምንድነው መረጃ ከሄድ አከይት ነገር ግን ማስረጃ ለማስረጃ የተደገፈ መረጃስ ከሆነ ድረስ ያው ማረጋጋት የምትችለው ማስረጃ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው ምክንያቱም ሰው ምንም አይነት ነገሮች ሊያወራ ይችላል በበናልባትም ደግሞ በግል ፍላጎትም ተነሳስቶ የሰውን ስም ለማጥፋት የሚነሳ ሊኖር ይችላል ነገር ግን ያሃ ማንኛውም ሰው ማስረጃለኝ ካለ የትኛውም የትምርት ተቋም ተማርኩበት መረጃ 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 ለኝ ካለ ማምጣት ይችላል ማስረጃ ይቀርታችሁ ማስረጃ ማስረጃ ለኝ ካለ ማምጣት ይችላል እኔ መቀበል ይችላልው ስተቴን አሜን በየ መቀበል ይችላል ብሏል ነገር ግን እኔ በየርኩበት ርቀት እኔ ለማጣራት በመከርኩበት ሂደት ሁሉ እንደዚህ አይነት ነገር ማስረጃ አላገኘሁም ብሏል አሁንም ክብራን ይሄዱ ቤተሰቦች እናንተ ጋር ማስረጃ ካለ እንቀበላለን አሁን ዶክተር ቀጣው ጅጉ በተባሉት ደረጃ ናሳ ውስጥ ከሰሩልን ሳይንቲስት ከሆኑልን ለሀገራችንም ኩራት ነው ለሀገራችንም ክብር ነው እንደዚህ አይነት መረጃዎች ግራ ያጋቡ ስለሆነ ሁሉም ሰው በየጓዳው እያወራው ስለነበረ ዛሬ እኛ ይፋይዘ ነው ወጣን ምክንያቱም ጋዜጠኛ ተስፋ የተሰማ ይሄደበትን ርቀት ስለአየን እኛም በቀላሉ ህዝብን ለማደናገር ለዓለም መሞከር 3 ወር ይhall ደክመለበታል ይሄንንባቸው የትምርት ተቋማቶች ሁሉ አሉ ሊነግሩም ግን አልቻሉ ሊነግሩ አልቻሉም ሳይሆን ሊነግሩ አልደፈሩ የሚያቁት ነገር ማለትና እኔ አንድ አገላለጹ ደስ ብሎኛል የሚጣፍጥ ውሸት የሚጣፍጥ ውሸት ስለሆነ ይሄንን መቀልበስ ሰው ተቸግሮ ነው ያለውና አሁንም ተስፋይም ገልጾታል እኛም እንገልጿለን በቂ የሆነ ማስረጃ ካለ ለናስተናግድ ዝግጁነን አንዳንድ ያሃዱ ቤተሰቦች በአሃዱ ኤፍኤም ገጽም አስተያየት እየሰጡ ነው አብርሃም ካዲስ አበባ ጋዜጠኛው የተናገረው ነገር ሆነ ይመስላል ግን አልቸኮ ለሞይ በቂ መረጃ አለው ወይ በእናንተን ግን ይሄን ጉዳይ ማሳታችሁ አደንቃችኋለሁ ብሏል ተስፋይ ካዋሳ በጣም ትምርታይና የሚያነቃቃ ፕሮግራም ነው ያነሳችሁት ይሄ ጉዳይ ኮ በየተለያዩ ቢሮዎችም ያለ ይመስለኛል የሀገራችን ያችን እንደውዚህ ላይ ቆምን አርገውና ዋናው ጉዳያችን እንስንጀመር እንደ ማንቂያ ደውል እንጠቀምበታለን አለን እንጂ ይሄ ጉዳይ አሁንም በየቢሮ ምናልባት መንግስት ለመልካም አስተዳደር ችግር ሆኖ የሚላቸው ቢሮ ውስጥ ገብተው ተቀጥረው የሚሰሩ ሰዎች በውሸት ትምርት ማስረጃው ገብተው የሚሰሩ ሰዎች ስላሉ እነሱን እንደ ማንቂያ ደውል እንጠቀም እንጠቀምበት ነው ማለት ነው አውና በየቢሮ የዚህ አይነት ሰዎች አሉ በባለ ስልጣኖችም የስራ ሐላፊዎችም ያላቸው ዲግሪ ማረኩላ የተሳሳተ ነው ይባላልና ይሄን አጥሩ አጣሩ ብሎናል ኤፍራ ከሰንዳፋ ያነሳችሁ ታሳብ አስደንግጦኛል ጉዳዩ ኡነት ከሆነ ምናልባትም ከቤተሰቦቻቸውና ከልጆቻቸው ጋር ተነጋግራችሁ ተጨማሪ መረጃ ለምን አታመጡ ምናልባት የሳቸው ቤተሰቦች የሚሰጧቸው መረጃ ሊኖሩ ይችላሉ ነው ያለን ተስፋዬ ግን ልጃቸው ከበክሩ ልጃቸው ከቢኒያም ቀጣው ጋር ተነጋግሮ ቢኒያም ቀጣው ምንም አይነት መረጃ ሊሰጠው እዚ ላይ እንደው ኤርሚ ተስፋ የተሰማ የሚል የፌስቡክ ፔጅ አለ እዛ ላይ በቀጣ በትገቡ አሁን የነበረውን ውይይት ያላችሁ የዶክተር ቀጣው ልጅ ቢኒያም ቀጣው የተመላለሱት ነገር ማየት ይችላል ማለት ነው
መልካም ከዛም ባሻገር እንግዲህ ኔ ጋም ያለው አስተያየት ያው ዶክተር ኢንጂነር ቅጣው ጅጉ በህይወት አሉ ወይስ ሲሉም የሚለው ያው በፕሮግራማችንን ካደመጡ መልሱን የሚያገኙት ይመስለኛል በህይወት የሉ ሌላ ደግሞ ይሄን ቃለ መጠይቅ ሰሰማ በጣም ያስደነግጣል ቃለ መጠይቁ ነገር ግን ናሳ ውስጥ የጥቆር ታሪክ እንዲጻፍ ስለማይፈልጉ መረጃው እንደብቀውትም ሊሆን ይችላል የሚል አስተያየት ዳዊት ከአያት ሰጥቶናል አጋጣሚ ጻያው ይሄን ነገር ምንኛም የግድ ተስፋ የተሰማ ጋዜ ተኛ ስለሆነ የመጀመሪያውን እድል ብንሰጠው እሱ ከተናገረ በኋላኛ መፈተሽ ስለነበረብን ናሳ ውስጥ ዶክተር ብሩክ የሚባሉ አሉ 28 አመት ዶክተር መላክ የሚባሉ አሉ እና ሌሎችም አራት ዶክተር ብራኑ ዶክተር ብራኑ ማሉ ዶክተር ብሩክ የተናገሩትን ሙሉ እንደውም ኢቢኤስ ላይ ሰለሞን ቲክቶክ የሚባለው አዘጋጁ ሳቸው እዛው ናሳ የመረመር ማከሉ ጋር ሄዶ የጠየቃቸውን ለማየት ሞክር ያለው ስቱዲዮም ድረስ ጠርቷቸው ለማየት ሞክር ያለው ማለት ነውና አሉ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች አሉ እሱን መልስ መስጠት ይችላል ስለዚህ እነሱ ታሪክም እየተጻፈ ነው ለማለት ነው ትክክለኛ እንግዲህ ምክንያቱም እኛም ያው ማለት አዲስ ምዕራፍ ብዙ ጊዜ እንደውም ባለታሪኮቻችን ለሀገራቸው ብዙ ስራ ሰርተው ያለፉት ባለታሪኮችንም እንዲሁ ታሪካቸው መጥፋት የለበትም ለቱልድ መተላለፍ አለበት ይያለን ታሪካቸውን እናነሳበትን ፕሮግራም አለንና በተለይ ለሀገራችን ትልቅ ስራ ሰርተው በተለይ በአለም ደረጃ ታዋቂ ሆኑ የኛ ሀገር ሰዎች እንደግሞ እኛን በጣም ሚያኮሩናቸውና እነሱም እኛ እንዲነኩብንም አንፈልግ እና ከዚህም አንጻር መታየት አለበት ምክንያቱም ይሄን ነገር ስናቀርብ ያለ ምንም መረጃ እንዳልሆነ ለማስመር ፈልጌ ነው ከዚህ በፊት በአፍሪካ ህብረት መቋቋም ዋነኛው እንድርሻ የሚወስዱት ከተማ ይፍሮንም ዳሰስ አርገን ነበረ እንደገና ደግሞ አክሊሉ ሃፕትወልድንም ዳሰስ አርገናል እነሱ የሰሩት ነገር ለዚች ሀገር ስለሚጠቅም ትውልድ እንዲያቀው አድርገናል ብዙም ያከተለ ደግሞ ሲመጡ ደግሞ አጨቃጫቂ ስለሆኑ ካንዶ ወገን እናቀርባለን ከሌላ ወገን የሚመጣ ካለ ደሞ እናቀርባለን ማለት ነው አው ስለዚህ ቢኒ አሁን እቱ ስንሽ ደቂቃ ስለሆነ ቻለሽ በዛሽ ደቂቃ ውስጥ ማስገባት ምን ይችላል አስተያይቶች ካሉ በእናስተናገድ የሚል ሐሳብ አለ ከተስማማቸው ራሄል ምትባል በፌስቡክ ላይ ራሄል ወልዴ ምትባል ያዱ ቤት ሰብነችና ያቀርባችሁት መረጃ ቆንጆ ነው ነገር ግን አረጋግጦ በደንብ ብላናለች እንደገና ደግሞ እየደወሉ አንድ አንድ ሰዎች የሚደውሉ ሰው ስም ይታዩ ሳይሆኑ መጀመሪያ ሲሰሙ ስም ይታይ እንዳልሆኑ ሁሉ አሁን ሲሰሙ ስም ይታዩ ሳይሆኑ ይፈትሹ ያረጋግጡ መረጃ ካላቸው ይናገሩ ብላለች ሌላ ሀፍታም ተደሰም ይባል አለ ልጁ ጋዜጠኛው ቆያ ላይ ያለው ማስረጃ ስጡኝ ነው ያለው ማስረጃ ካለ ማቅረብ ይቻላል ምን ይባላል ብሎናል ማለት ነው ሌሎች ቤተሰቦቻችን እናስገባ አቶ ሙሊዬ ከሲኤምሲ ደውሎ እኔ በጣም አዝኝ ያለው አዝኝን ይምደውልላችሁ ነገር ግን እኔ አቶ ቁጣውን አላቃቸው ግን ጋዜጠኛው ሲያወራ ከልጃቸው ጋር የጥቅም ግጭት ያለበት ይመስላል ዶክመንተሪ ስራልኝ ብሎት በዛ ተጣልተው ቢሆንስ ይሄን የሚያወራው ነው ያሉት ሐሳቡን በትክክል ሰምተውት ከሆነ ልጁ ስራልኝ ሲል ጋዜጠኛው አልሰራም ነው ያለው እንጂ ለስራል የሚል ነገር አልነበረው እንደው ከመስራቴ በፊት ላጣራ አለ አጣራ ሲያጣራ ዶክመንተሪ የሚያሰራ ነገር አላገኘምና አልሰራም አዎ አይ ለመስራት ዶክመንተሪውን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ማስረጃዎች ላከልኛለሁ ተጻጻፉ ግን ማስረጃዎች ሊልክለት ስላል ቻለ በደንብ ሊፈትሽ ሞከረ ናሳ ውስጥ ገብዳ ብለዳ በጻፈ የተማረበት ትምርት ቤትና ማጣራት ሞከረ ስለዚህ የተባለው ሰዋል ሆነ እንዳልሆነ አገኘሁት ስለዚህ የተነሳ አሁን አቶ ሙሊዬ ያሉት የጥቅም ግጭት እዚህ አካባቢ እንደሌለ ያሳያል የጥቅም ግጭት የለም የሐሳብ ልዩነት ነው ያለው እና የተለያዩ የአዱ ቤት ሰቦች እየደወሉ አስተያየት ሊሰጡን ይችላሉ አሁን ባለችን አጭር ሰዓት ውስጥ የተወሰኑትን ንቀበል መሰለኝ የተከብራችሁ የሐዱ ቤት ሰዎች አሁን ያወራን ያለ ነው ከአዲስ ምራፊ ሬዲዮ ፕሮግራም ነው ጣቢያው ደግሞ የኢትዮጵያን ድምጽ ይሆነው አዱ ኤፍኤም 94.3 ነው እስከ 6 ሰዓት ድረስ ከአዲስ ምራፍ ጋር እንቆያለን ቀደም ሲል ባነሳ ነው ሐሳብ ላይ አስተያየት ካላችሁ ለንቀበላችሁ ዝግጁነን ለትደውሉ ለንትችላላችሁ ስልክ ቁጥራችን 0111666400 ሌላ ማማራጥ ማፕቶችን እንቀበላለን አንድ መስመር ላይ ያለው ይመስለኛል ነው ገብተዋል ሄሎ ሄሎ አመስበር ላይ ሰው ያለ ሄሎ 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 ጤና ይስተልም ሄሎ ሄሎ ማን ያው 
እየሰማው ነበር ተሰማው ትልክል ነገር ብዬ ነው እሺ እና በመጭ በጀመሪያቲ ስትናገር ባንተኩ ከተከለ የነበሩ ጀግነው ምላቸው እንደነ ተስፋ ገብረ ስላሴ የፊደል አባቶቻቸው በተኛው ለተኛ ፒኤችዲ ዶክተር ምንም ሳይኖራቸው ብዙ ጀግኖች ነበሩን ቀድሞ ሲቱ ልድ እንደዚህ ያደረጉ ሳቸውን ስለዘከራቹ እንድናው ቅም ስለአረጋቹ ስለአስታወሳቹና መሰግናለን ኛም እና መሰግናለን ብዙ ያልተዘመረላቸው ጀግኖች አሉ ለተኛ ጀግኖችን እና ስለ ኢንጂነር ከጣው የሚባለው ያንዳንድ ነገር ማለት ምፈልገው ትንሽ እስከ እስከ ማከል ድረስ ማቀው ነገር አለ እንጋ እንደተወለዱ አባታቸው ወታደር አንሳልቃ ከጣው የሚባሉ እንደነበረ ከዛ ግን ከውጪ ያለው አፍተሮር ያለው ኢንጂነር ዶክተር የሚለው ብዙ ማይዳው የለኝ ዶክተር ስለመሆናቸው ኢንጂነር ስለመሆናቸው ሲቪል ሰርቫንት ቋስ ስላለው ማን ምን እንደሆነ ያረጋግጣል እኛ ድርሰት መጣ የሲስተም የለልም አፕሩቭ ምናደርግበት ምናረጋግጥበት እንደን ኢንጂነር ዶክተር ሳሙኤል እየተመሰሉ አሁን ደግሞ በቅርብ የሆነ ፕሮግራም ላይ ኢቨንት ለታፈል ቢራው ያትር ገብቼ አንድ ግለሰብ እኔ ሊቀጠፍስም ሳይንቲስት ዘመን ሲሉ ሰማናቸው ማን ማረጉን ሰጠው ሲል ራሴ ለራሴ ነው የሰጠውት ማንንም ሊሰጠኛ ይችላል የሌንጂን ክላስ የሚመጥን ማንንም የለም ሲሉ ሰማው አሁን በዚህ ሳምንት ውስጥ ነው እና በጣም ክፍተቱ ምን ደረጃ እንደደረሰንም እናያው ሎሬት የሚባል ግለሰብ ሚሰጠበት ሀገር ብዙ ሎሬቶች የበዙበት ሀገር እንደገና ብዙ ኢንጂነሮች ዶክተሮች የት ዶክተር ትንባት ህብረተሰባች የዋስ ለሆነ ነው አንድ አንድ የዋነታችን ነው ከዚህ ገና ምንማረው የመንግስት ሚዲያም የግል ሚዲያም የሆነ ሰዎችን ለማስተማር እንግዳ ማድርጎ ሲያቀርብ ትክክለኛ ሰርቲፋይድ የሆነ መረጃ ይዞ መምጣት አለበት ካለበት ቦታ እኔ ቀደም ተስፋይን በጣም እየሰማውት እንዳለው ብዙ ብዙ ድቀት ይሏል ብዙም ተመራምሯል የአሜሪካን ሲስተም አይቷል ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ነገም ሰንበሪ ቢመጣ ሚዲያዎችን ይረጋግባሉ ለከለጂ ባል ኢንጂነር ዶክተር አለ እንላለ ይሄ ምንድነው አናረጋግጥን የትምህርት ቤት ተማረ ማን ነው ዶክተር ይቱ የሚሰጠው ማን ነው ካባው የሚሰጠው የሚባል ይለም እዚህ ሀገር ላይ ይሄ ሲስተም ስለሌለ ይለ ከፍተቱን ያመጣው የት ነው ከዚህ መማር አለብን ይሄን ክፍት ነው ኢንጂነር ዶክተር ነው የሚለው ሌላ ካል ተበጣ ነገር ምን ሰማውለን ወነተኛው ታሪኩ ለየም ላይሆን ይችላል ነገር ግን ምንማሩ ምንድነው መረጃ ሴንሲቲቭ ነው ዝም ብለን መልቀቅ የለብንም የመንግስት ቢጣም የግለሰብ ሚዲያም ትክክለኛነቱን ችንጥነቱን ማረጋጋት ይተበከብናል የሚላል ታይት ለምጥቁ አመሰግናለሁ ነገር በጣም ገንቢ ነገር ነው እዚህ ሀገር ውስጥ ብዙ ሰዎች የሌላቸውን ካባ አየለብሱ እንደሆነ አሁን እሱ ያለውንም ነገር እኔ ፌስቡክ ላይ አጫውለው ሊቀ ሊቃውንት ነኝ ሳይንቲስት ነኝ ያለው አንድ ሰው እንደዚህ በቅርቡ ሰሞኑን ቀርበዋል እና እንግዲህ እነት የተናገረው አብነት ምንድነው አሁን ይሄ ጋዜጠኛ ሄዶ ቢያንስ አሜሪካ ሄዶ ናሳ ውስጥ ደብዳቤ ጽፎ ያወቀበት መረጃ ለማግኘት በጣም ቀላል እንደሆነ ነው እኛ ሀገር ግን አንድን እንግዳ እንኳን እኛውን ስቱዲዮ ለመጋበዝ ዶክተር የተባለ ወይ ደግሞ በቴሌቪዥን ወይ ደግሞ በተለያየ ነገር ወቀና ያለው ሰው ጠርጠልት እንግዳል ታረክት ይችላልክ እንጂ እነትኛ ዶክተር ያለባቸው ማንንም ሰው ያላቸው ነገር ጸጥ ብሎ ማቅረብና ማስተናገድ የለባቸውም አሁን ትልቁ ችግር የፈጠረው ኮ ነገር በዚህ ጉዳይ ላይ ሰውን ግራ ያጋባው ነገር የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን በውጭ ያሉትም ከቪኦኤ ጀምሮ እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉትም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ሬዲዮንም በተደጋጋሚ ያወሩት ነገር ስለሆነ ይሄ ነገር ተደጋግሞ ስለተሰበከ በአንድ ጊዜ ውሸት ነው ሲባል ሰውን አስደነገጠ እንጂ እንዲው በቀላሉ የተነሳ ነገር ቢሆን ጥሩ በቀላሉ በዚህ መረጃ ሊፈርስ የሚችል ነበር አሁን ብዙ ሰዎችን ያስደነግጥ ያስደነግጥበት ምክንያቱም የመገናኛ ብዙሃኖቹ ሐላፊነታቸውን በአግባቡ ሳይወጡ በተደጋጋሚ ማውራታቸው ነው የሚባለው ነገር ነው አሁንም እየቀጠሉ ነው የመገናኛ ብዙሃንና ቢያጣሩ ጥሩ ነው ያልነቁ ነው አው ትክክል ነው ያው በመረጃ የተደገፈ ይሁን ነው መረጃዎች በሙሉ በመረጃ በትክክለኛ የተደገፉ መሆን አለባቸው አየር ላይ ከመዋላቸው ይሄ ትልቅ የቤት ስራ ነው እንግዲህ ሁሉም ያዳመጠላሉት በሙሉ ማለት ነው እኛም 3 ከ3 ወር በላይ ዳክመንበት አለ ይሄን ነገር ስንሰራ ነገር ግን አሁንም 3 ወር በጣም ብዙ አይደለም ያዱ ቤተሰቦች አለን ምትሩት ነገር ካለ ይሄ የጋራ ጉዳያችን ይሄ ሀገር ጉዳይ ስለሆነ አለን ምትሩት ነገር ካለም እናንተ ለማስተናገድ ዝግጁነን ማስረጃ ግን ያስፈልገናል ተስፋዬ ተሰማ ግን ቦታው ድረስ ሄዶ አሁን ይሄ መጨረሻ ኢንተርቪው ስናረጋ ራሱ ለና ለናወጣው ስንል ማስረጃዎች ስላሉኝ ታገሱኝ ብሎን ነው ጠብቀ ነው ከዛ በኋላ እንጂ የዛሬ 15 ቀን አከባቢ ነበር የሚወጣው የፕሮግራም ጠብቀ ነው ማስረጃዎች እኔ አንድ ቤተሰባችን መስመር ላይ ያለው ሄሎ 
ተሹ መልክ አዲስ አበባ እንኳን እንደና መጣ ግን አጠገብ ሬዲዮ ካለ በተጋልን ያስተጋባ ነው በደም እንደማ መጥንች እንደንችል እሺ አሁን እኔ ጥያቄ እሺ አገራችን አሁን ባሁን ሰዓት ተራ ማስተካሪ ነገር አለ ፖለቲካውን ጣር የሚደረጉ ነገሮች አሉ አሁን ለምሳሌ አቲ ህብረት ታሪክ ከጣም ከጣም ተጽፎ ብዙ ነገር ሰምተናል የጠጋገሩ መዲን ታሪክ እግጥ ማይችልም ምን አይችልም ባህሪው እንዴ ነው እንዴ ነው ተብሎ በጋ ሁሉ ተጽፎ ብዙ ነገርን በሬን ሰምተናል ምክንያቱም የጠጋየ ማን የሚያቀው የሚያቀው ነው መጀመሪያ እነሱ ተጣሙ በጣም አይችልም ምንም አይችልም እንግሊዘኛ ቋንቋም አይችልም ባህሪውም እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ተብሎ ብዙ የሰማጥፋት ብዙ እዚህ ታጽፎ መጻፍ ሁሉ ተጽፎበታል እዩ ከምንድነው መንግስት ይታችሁ ስለነበረ በተለያዩ ጽፎች ምናምን ነው ይሄ ተደረገው እና ታለም እና ከዛው ገና ያሉ ሰዎች ናቸው ምን ያደረጉት እንጂ የበጋ በበጋ ይችላልታ የሚጠራጠሪ ኢትዮጵያዊ የለሁሉ የሚያቀው ስለሆነ ማለት ነው እንጂ አይኔ አጣ ነገር ያገራችን ያየን ስለሆነ ከከቀላቻ አንጻር ምንጭፈን ያለ በጣም በጣም ጭፈን ያለ ያምሮ በሽታ በሚመስል ደረጃ እንጂ አይነት ነገሮች ስለሚጻፉ አሁን እኔ የዚህ የከታው ታሪ ሌሎች ወገኖች ማሁን ይሄን ሰሙ ሁሉ ሪሊ እንትር መሆናቸው አይቀርም በቃ ቢቦል በማረጋቸው አይቀርም ማጣራታቸው አይቀርም በትክክል ተከክል ነው አዎ እና ይሄ በርግጥ አሁን በሚል ሰሙ ብቻ ሳይሆን በሌላ ወገንም ተጣርጡ ሊሰማው ይችላል እንግዲህ አሁን ማመን የሚያስተድረን ነገር ለምን እዚህ ላይ ይሄን ሁሉ ኢንቨስቲጌሽን ለምን አስፈለገ የሚለውን ራሱ እኛ ገር በሺ የሚቆጠራውን እየሰማ ነው በ4G የትምህርት ማስረጃ የሚሰሩ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ ጥላም እኛንም እንትን የሚያረገንም ያ ነው እዛ ላይ አንድ ነገር እንዲህ አይነት ሚዲያዎች ሰርተው አዩ ግን እዚ ላይ ለምን እንደነው ይሄን ያ ኢንቨስቲጌሽን እየተደረገው ለምን እንደነው እዚ ላይ ወል በተደረገው የሚለው እንድንጠራጣር ያደረጋናል እና ደሞ አገራችን ከፖለቲካ አንጻር በጥላቻ ሰዎችን የሚደረገው እንዳልኩት እንደ ሎሪ ተጋገር ማለት ያለው ያሉትን ላይ የተደረገው ነገር እናጣል ከዛን ጋር አሁን እንዲሆን አስተጋሪ ነው የትኛውን ለማማር ግን ወደፊት ሆነት ሞታ ፋይቀር አቶ ተሹ ፕሮግራሙን ፕሮግራሙ ነጋና ከነ ዶክተር ዲማ ነገ ጋርም ቃለ መጠይቅ አድርግ ያለው እነሱ ላይ እዚህ አይነት ችግር ስለ ይልብኝ አልሞከርኩትም የዶክተር ረበደናንተ ግጥም አይችልም ምንም አይችልም ግዜ አይችልም ብለ ታምናለ በራሱ ግጥሙ ይያይ አሰማሚን አሰብቻለሁ ግን በቃ እንዲህ አይነት አገር ላይ ስላልን ቢየነ ያውን ምንድነው እሺ አቶ ተሾመ ሌላ አስተያየት ካሉት እሺ እና መሰገናለ ምንድነው አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲነሱ ረጅም አመት እንደተባለው እየተነገረ እየሰማነው ነገር ስለሆነ ስሜት ታይ ሊያርጉ ይችላሉ በጣም ደስ የሚለው ነገር ተስፋ የተነገረው ማንንም ሰው ማስረጃ ካለው ይምጣና መነጋጋር እንቻለን ብሏል አሁንምኛ የሃዱ የዚ አዲስ ምዕራፍ ሬዲዮስ አዘጋጆች ተስፋ የጋዜጠኛ ተስፋ እንስን አስተናግደው ከሌላ ወገን ጥያቄ እንደሚመጣና ቃልን ጥያቄው ደግሞ በአግባቡና አስተናግዳለን ማለት ነው። ትልቁ ነገር ለህزب ማስረጃ ያለው ነገር ማቅረብ ነው። ከዚህ በፊትም ብዙ አሉ። መረጃ ያለው ነገር አሁን ማስረጃዎች አሉ። ስለዚህ ታውጁኩ ብዙ መረጃዎች አሉ። ማስረጃ ነው ማስረጃ የተጻፈ ነገር አንድ ያለ ላቋርጣችሁና እንግዳ አንድ ቤት ሰባችን እናስቀጣ ሄለ ሄሎ ጤናስተለ አብሬሽ ምን አሳፋጣለሁ ማን አሳፋ እሺ ኬት ነው ምደውሉለ ታዲስ አበባ ታዲስ አበባ እሺ ሄው አስቴቶቱን ለመስማት ዝግጁ ነን ጥሩ ነው እንግዲህ ያው ዶክተርነቱን እንትን ኢንጂነርነቱን ያው አዚ አጠጋግቻለሁ ብለው አለ አዎ አዎ ግን እሱ ኢንጂነር ነበር አይደል አዎ አዎ ለምን ይሰራ እንዴት ነው እዚህ ተጽፏል ዘጠኛ ምን ማለት ነው ያን ምን ነበር ተራይ ነበር ወሚለው ላይ ነው ያገ ምን አሉኝ ምን አሉን እኔ ዓለም ይሰራ አዎ ተቋረጠ ሐሳባቸው ሐሳባቸው ምንድነው ይሄን አህል አመት ሲሰራ ምንድን ነበር የሚል ጥያቄ ነው የጠየቁት ነው ትንሽም የመስመሩ ጥራት ምስላል ነበር በደንብ አስማ እንደው ሐሳብ ያለ መጨረስም ይሃል 
ተስፋይ ተሰማ ስን ጠይቀው ክፍተቶች ይኖራሉ ብለን እናስባቸውን በተለይም ከህዝብ ይጠየቃሉ ብለን እናስባቸውን ነገሮች ለመጠየቅ መከራናል እና ምናልባት ኢንተርቪውን መርገም ካለብን በሌላ ጊዜ አያድማጭ ጥያቄም ካለ እንደማለን እንጂ እሺ ቢኒ ላቋጥ ካንድም ሄሎ 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 ጤና ይስጥልን ጤና ይስጥልን ማን እንደ እሺ መስፈን ከፒያሳ ያለችን ሰዓት አጭር ስለሆነች በአጭር ባለችን ሰዓት ላይ ሐሳብህን ጥቅል አድርገህ ነገረ እሺ ምንድነው አሁን ስለ ቀጣው ጅጉ በተለይ ያነን ሲቲ ካሳተመ በኋላ ስለ ኢትዮጵያን ጥናት ስለ መሬት ላይ ተለያዩ አስተያየቶችን ተጥፍ ይሰጥ ብዙ እንትን እንፈምታናል በርቀት ረጅም ጊዜ ያነን መቀበል በጣም ተሸገረ ነበር ያለ ነው አሁን የሰማውን ነገር ያውነት ነው ሁለቱም ግን መቀበል ግዴታችን ነው የሚሆነው ማፍረጃ ካለ ድረስ ማለት ነው። ነገር ግን በያቄ ምንድነው አሁን ለምን ነው ያን የናሳ ሰራተኛ መሆኑ የፈለገበት ኢንጂነር ቀጣው ምን እንደሆነ ያገኛል ግን እንግዲህ ይሄንን መጠየቅ የምትችለው እሳቸው ብቻ ይመስለኛል እሳቸው ደግሞ በህይወት የለም እሳቸው እንደዚህ ብለው ተናግረዋል አሁን ልጃቸውም እንደዛ ያለ እየተናገረ ነው ግን ነገሩ ውሸት ነው ያለ ነው ጋዜጠኛ ተስፋዬ መርምሮና አጥፍቶ ተገከላው ሌላው ግን ምናልባት ይችላል ሌሎችም በሳቸው ወገን ያሉ ሊደውሉ ለነና ማስረጃ ያለን ካሉን ለንቀበላቸውና መልስ ሊሆን ይችላል ብለን እናስበው ነገር ካለ ወሚታሰብ ነገር ካለ ወደ እናንተ እናመጣለን ነገር ግን ትክክለኛ ማረጋጋጫው ሊኖር የሚችለው ሳቸው ጋር ነበር እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን ብዙዎቻችን የተምታታብን ያሉ አንድ ሁለት ቃላቶች አሉ የሚመሳሰሉ ማስረጃና ማስረጃና መረጃ የሚባሉ ቃላቶች አሉ ማስረጃ ማለት በኢንፎርሜሽን የሚመጣ ነገር ነው ተቋጥሯል በኢንፎርሜሽን የሚመጣ ነገር ነው በሰው የሚመጣ ወሬ ነው ነው መረጃ ነው ይሄ ማስረጃ ግን በጽሁፍ በትክክል ከሚታወቅ ተቋም የሚመጣ ነገር ነው ይሄን ነገር ነው የምንፈልገው እንጂ በመረጃ ደረጃማ ስለቀጣው ጅጉ በጣም ብዙ መረጃዎች አሉ የሬዲዮም የመጽሔትም የመጽሐፍም ብዙ ነገሮች ስላሉ ማስረጃዎች ማስረጃዎች እንዲመጡልን የምንፈልገው ጻሃይ አዎ እንግዲህ ደቂቃችን አንድ ደቂቃ ብቻ ነው ያለ ስለዚህ ጠቅላላ አርገ ነው ወደ ስንብት የምንገባበት ነው የሚሆነው ቢኒ ሐሳብ ካለክ ጠቅላላ አርግና ጨርሽ ሐሳቡን ተስፋ ይጨርሶታልና እኛ የምንፈልገው እንግዲህ ለሰለሳቸው ሚናግረን ሰው ካለ እና አስተናግዳለን ብቻ ነው አዎ ያው በራችን ከፍተ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ እንገልጻለን እስካሁን ሰዓት ድረስ እንግዲህ መርጣችሁ ስላደመጣችሁን ከልብና መሰግናለን ቢኒ ምዕራፍ የፕሮዳክሽን ማናጀር የፕሮግራማችን ዋና አዘጋጅ ጀርሚያስ ፋንታ ሁን ፕሮጀክቱን በመቀበል ደግሞ ዮሴፍ በእውነቱ ስካውን ሳድረስ ሳብረነ ቆይታ አድርገናል ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብና መሰግናለን አዲስ ምዕራፍ በእሮቡ ዝግጅታችን ከ11 እስከ 3 ሰዓት እንጠብቃችኋለን በአማንያ ቆየን ወደፊትም ይህ ቤተሰብነታችን እንደተነከረ አብረንን ዘልቃለን ቻው ቻው መልካም ቀን ይወልላችሁ ለተቀዳሚ አሁን ከቀኑ 6 ሰዓት ሆኗል አብራችሁን ስለሆናችሁ እና መሰግናለን በማይቋረጥ ጥረት ለስራችንን ተጋለን በዚህ ደግሞ ሁሌም ደስተኞች ነን በእያንዳንዱ ስኬቶቻችን እና ጥረታችን ጀርባ ባዳዲስ የባንክ አሰራሮች የሚያግዘን አቢሲኒያ ባንክ አሁንም ፍላጎታችንን በሚያሟላ ባዲሱ ኮንደር ንጻ ሆኖ አገልግሎቱ አብሮን አቢሲኒያ ባንክ ምንም አይነት ወለድ በማስከፍልበትና በማይቀበልበት ከመደበኛው የባንክ አገልግሎት በተለየ የኢንፎርሜሽን ሲስተም 
በሁሉም ቅርንጫፎቹ የሸሪያ ህግጋትን ተከትሎ ለዚህ አገልግሎት ብቻ በተለዩ መስኮቶች በሚሰጠው ዋዲያ የቁጣባና ዋዲያ የተንቀሳቃሽ ዛፍ ዋስትናዎችን የመስጠት ከኋላ የዓለም አቀፍ የንግድ ድጋፎች የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር የሐዋላ እና የውጭ ምንዛሬ ሰርፍ አገልግሎቶችን እንዲጠቀሙ ይጋብዘውታል ዞሮ መግቢያ የቤቶ የጓዳው ጉዳ የመኖሪያና የንግድ ቤት የሪል ስቴት ልማትና ግብይት ባንክና መኖሪያ ቤት ድልላላ ሙያውና ድልላላ ባለሙያው በዚህ ዝግጅት በጥልቀት ይካኛል የደሃ ጎጆ የጎጆአችን ቢሸት ቢገዛና ቢከራይ ምን ያህል ያወጣል ባለሙያዎች ይመካከራል ሌሎችም ከጣሪያው በታች አሉ የጎጆ ጓዞች ይቀርባሉ። ዞሮ መንግቢያ አይነሽ እንዲስ ከባኝ ዞሮ መግቢያ በአሃዱ ኤፍኤም 94.3 እና በመላክ ሚዲያና ማስታወቂያ ትብብር ወደናንተ ይደርሳ ይጠብቁ ያድምጡ ይሳተፉ ዞሮ መግቢያ የቤቶ ጉዳይ ድርጅቶን ምርቶንና አገልግሎቶን ማስተዋወቅ ፈለጉ በ0915986760 እንዲሁም በ0910474450 ሰላም ለናንተ ይሁን ያህዱ ቤተሰቦች ጤናን ፍቅርና መልካም ሁነትን ሁሉ የምንመኝላችሁ ከአሃዱ ሬዲዮ ዞሮ መግቢያችሁ ነን ቀዳሜ በመጣች ቁጥር ከ6 እስከ 7 ሰዓት ዝግጅቶቻችንን ሰንደን ሲኤምሲ ሚካኤል አካባቢ ከሚገኘው የኢትዮጵያ የኢኮኖሚክስ ባለሙያዎች ማህበር ህንፃ አንደኛ ፎቅ ላይ ከሚገኘው የኢትዮጵያን ድምጽ ከሆነው ከአዱ ሬዲዮ 94.3 ሁለተኛ ስቱዲዮ